chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn cầu cao vũ của tác giả lão ưng cực tiểu kê bộ truyện được chuyển thể thành truyện audio bởi kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Nghĩ đến những chuyện này, thần thành đã đến. Không, phế tích đã đến. Thần thành không còn nữa. Thiên cầu và người thủ tuyển chính là ở đại chiến này, phạm vi ngàn dặm gần như đều biến thành hư vô, nào còn có thần thành gì nữa. Nhưng ở vùng đất hư vô này lại có một số nơi dễ thấy. Một giếng cổ, một nơi đoạn nhai, thiên mộc cũng cảm khái muôn vàn, lên tiếng nói, trường sinh cổ tuyền, mộ đạo nhai. Những thứ này đều là trọng địa một phương của thiên giới năm xưa, hiện giờ cũng đều bị tàn phá hoàn toàn. Trong sinh mệnh chi môn, bốn đứa bé mập mạp có chút sao động. So với lúc vừa tới, bốn đứa trẻ béo này béo hơn một chút, cũng linh động hơn một chút. Lúc này, Phương Bình mở ra cánh cửa sinh mệnh, bốn đứa trẻ béo nhìn giếng cổ treo trên bầu trời, bỗng nhiên rên rỉ két két két. Phương Bình không quan tâm đến bọn chúng, có chút hiếu kỳ nói, trường sinh cổ tuyền, là một cái giếng. Trước đó tuy hắn đi trường sinh cổ tuyền, nhưng không có đi vào, lúc ấy tinh thần lực ngược lại quét đến có miệng giếng. Nhưng hắn còn tưởng rằng là tà giáo bên này vì bảo hộ cổ tuyền, cố ý rèn. Hiện tại xem ra, trường sinh cổ tuyền thật sự chỉ là một cái giếng. Vâng, thiên mộc chậm rãi nói, cổ tuyền trường sinh chính là một cái giếng, thế nhưng chiếc giếng cổ này đã không còn thần hiệu như năm đó. Ai đào giếng, phương bình đối với những cái giếng này không có hứng thú, hắn ngược lại là hiếu kỳ, ai đào cái giếng này. Ai đào, có thể là vị năm đó mở ra bản nguyên đạo đi. Thiên Mộc cười nói, thật ra sở dĩ thiên đình thành lập ở thiên giới, bởi vì nghe nói năm đó người mở ra đại đạo kia, sống ở thiên giới, võ giả bản nguyên đạo đều có thể tính là môn sinh của vị này, toàn bộ thiên giới đều nên tính là đạo tràng của đối phương. Cho nên, lúc này mới có thiên giới, thiên đình sau này. Bởi vì trong trận chiến sơ võ, bản nguyên đạo thắng. Phương Bình hỏi lại, vậy ai mở bản nguyên đạo? Không biết, Thiên Mộc thở dài, Lão Hủ tuy rằng có thể ghi chép rất nhiều thứ nhưng cũng có niên hạn, nếu là. Năm đó lão hủ là vị kia trồng trọt, làm sao ghi lại. Lời này vừa nói ra, Phương Bình sửng sốt. Đúng vậy, thiên mộc từ đâu tới? Trời sinh đất nuôi một thân cây. Chưa chắc, cây, có lẽ là do con người trồng ra, vậy ai trồng? Mở ra bản nguyên đạo, thần nhân, dù là Phương Bình cũng không thể không nói một câu thần nhân, ở dưới tình huống không có tiền bối, chính mình mở ra bản nguyên đạo, vị thứ nhất trong thiên địa, người như vậy, là thần nhân thật sự. Người này ngay cả tên cũng không lưu lại, đã chết rồi sao? Phương Bình không biết, có lẽ đã chết. Cửu Hoàng Tứ Đế, bao gồm chúng sinh tam giới bây giờ, đều có thể coi là truyền nhân của đối phương, đây là thủy tổ của tu võ giả. Nhân vật như vậy, khiến người ta hướng tới. Không có đi hỏi nữa, không có suy nghĩ thêm nữa, Phương Bình đạp không mà đi, đi tới trước miệng giếng cổ kia, không có bất kỳ chỗ dựa nào, miệng giếng này cứ như vậy lơ lửng ở trong hư không, rất bình thường, nhưng cũng rất không bình thường. Dưới tình huống hai vị thiên vương giao thủ, một cái giếng cư nhiên lưu lại, không thể không nói, rất khiến người ta kinh dị. Phương Bình cúi người xuống, sờ lên miệng giếng, tràn đầy khí tức của năm tháng. Phương Bình muốn di chuyển một chút, lại phát hiện giếng cổ không nhúc nhích tí nào. Phương Bình không ngoài ý muốn, hai vị thiên vương đều không thể đánh nát, không thể di chuyển, hắn hiển nhiên cũng làm không được. Nhìn vào trong giếng, Phương Bình thấy được nước giếng phía dưới. Rất trong suốt, cũng rất bình thường vẫn chưa nhìn ra một chút dị thường. Phương Bình suy nghĩ một chút, trực tiếp rơi vào trong giếng, trong giếng hình như là một mảnh thế giới mới, Phương Bình nhìn miệng giếng rất nhỏ, khi hắn rơi xuống, phía dưới lại giống như đại dương minh mông, hắn lúc này, đang lơ lửng ở trên vùng biển rộng này. Nhặt một nắm nước giếng, chính là nước bình thường, cũng không có chỗ đặc thù. Phương Bình dò xét một phen, cũng không phát hiện bất cứ dị thường gì. Bốn đứa trẻ béo, giờ phút này cũng đang bơi lội trong nước, một khắc khi chúng rơi vào trong nước, Phương Bình trong lòng căng thẳng, mấy đứa bé này rơi vào trong nước, giống như hoàn toàn biến mất. Cũng may, sau một khắc, mấy tiểu hoa nhi trôi nổi ở trên mặt nước, chi nha chi kêu lên, cũng không rời đi. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, vừa định thu mấy tiểu tử kia vào sinh mệnh chi môn, sắc mặt khẽ động, không có ra tay nữa. Mấy đứa nhỏ này hắn còn có tác dụng, não hạch còn chưa hoàn toàn tu bổ hoàn thiện, mấy đứa bé béo tốc độ tu bổ tuy chậm. Nhưng vẫn có hiệu quả, hắn nào sẽ thả chúng nó rời đi Kẹt 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 kẹt, bốn đứa trẻ béo, đều là cởi chuồng Lúc này, hai người trong đó bay đến trước mặt Phương Bình Kêu chi nha chi, ngón tay mập mạp chỉ vào đầu Phương Bình 
Phương Bình nhìn chằm chằm một hồi, giống như hiểu ra cái gì, sinh mệnh chi môn xuất hiện, mở ra sinh mệnh chi môn. Vừa mở ra, hai đứa bé béo phía dưới chui vào đáy nước, rất nhanh, hai đứa bé béo cố hết sức nâng một khối băng bay lên, hai đứa còn lại cũng đi hỗ trợ. Bốn đứa bé béo, thở hồn hền mà chuyển khối băng kia, muốn hướng Phương Bình chuyển vào trong sinh mệnh chi môn. Phương Bình có chút cảm giác được, mấy tên tiểu tử này muốn chuyển nhà, khối băng này hình như là bảo vật gì đó. Mấy tiểu tử này đại khái muốn rời đến sinh mệnh chi môn của Phương Bình. Phương Bình lại nhíu mày, đây là cái thứ gì? Cánh cửa sinh mệnh không thể để bừa bãi. Hắn muốn tránh, lúc này, thiên mộc bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua khối băng bị bốn đứa nhỏ nâng lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, cái này. Cái này, lão hủ ngẫm lại, bản nguyên chi thủy, thiên mộc không quá chắc chắn, lẩm bẩm nói, lẽ nào dòng suối trường sinh này cũng là do giọt nước này sinh ra? Một giọt nước. Phương Bình nhìn khối băng kia, có chút ngây ngốc, các ngươi có thể đừng dùng đơn vị loạn hay không? Bốn đứa trẻ béo, lúc đó địa hình nói cho hắn biết, đây là bốn giọt cổ tuyền. Hiện tại, một khối băng lớn, thiên mộc nói là một giọt nước căn nguyên. Tích, là dùng như vậy sao? Hình như là vậy, ánh mắt thiên mộc khẽ động nói, truyền thuyết, năm đó người mở đại đạo kia, ở thế giới bản nguyên tìm được bản nguyên thổ, tìm được bản nguyên thủy. Ngươi phải biết, nước và đất là cơ bản cấu thành thế giới. Bản nguyên thổ ngược lại thường xuyên xuất hiện, bản nguyên thủy lại chỉ nghe thấy, chưa bao giờ thấy qua. Giọt nước này, có lẽ thật sự là bản nguyên thủy. Có thể xuất hiện dòng sông trong thế giới bản nguyên, vậy lão hủ không biết. Nói xong, thiên mộc cười nói, đây cũng là nơi ở của vài giọt trường sinh thuyền, cũng là nơi sinh ra của chúng. Hiện giờ thần đình đã bị hủy, nếu như tiểu hữu không ngại thì cũng có thể để chúng nó tạm cư trú ở cánh cửa sinh mệnh. Phương Bình nghĩ nghĩ, không nói gì thêm, sinh mệnh chim môn tiếp tục mở rộng. Bốn đứa bé mập cố hết sức mang khối băng kia bay vào trong cánh cửa sinh mệnh của Phương Bình. Dưới tình huống Phương Bình nhìn, mấy đứa bé đem khối băng rời đến chỗ sâu, tiếp theo, mấy đứa bé này rõ ràng sáp nhập vào trong khối băng, rất nhanh lại ngoi đầu lên, lại xuất hiện. Giống như trong khối băng cũng có một thế giới, mấy đứa bé này ra ra vào vào, một đứa béo nhất trong đó, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Bình, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau một khắc, mấy đứa bé mập cùng nhau xuất động. Đem đầu óc tu bổ không sai biệt lắm của Phương Bình chuyển về khối băng bên kia. Phương Bình vừa muốn ngăn cản, tiếp theo cưỡng chế mấy tên này muốn đánh cắp não hạch của hắn, tiếp tục xem. Bốn tiểu tử kia, đem não hạch chuyển lên phía trên khối băng. Tiếp theo, một màn Phương Bình trợn mắt há hốc mồm xuất hiện. Trên khối băng, vươn ra hai cái ống trong suốt, một cái nối liền đến trên não hạch, một cái bị một đứa bé béo nắm trong tay, chỉ vào Phương Bình, đứa bé run run ống, vẻ mặt chờ mong. Phương Bình nhìn về phía Thiên Mộc, hắn đại khái hiểu được ý tứ, nhưng lại muốn chứng minh một chút. Thiên Mộc cũng đang nhìn, giờ phút này thấy thế, cũng buồn cười nói, lão hủ đại khái đã hiểu rõ, ngươi đưa vào một ít đồ vật chúng cần, chúng nó tu bổ não hạch cho ngươi, ý tứ đôi bên cùng có lợi. Phương Bình im lặng, mấy cái vật nhỏ này, để cho hắn từ trong một cái ống đưa vào đồ tốt cho chúng nó, sau đó chúng nó giúp Phương Bình tu bổ não hạch. Mấy tiểu tử này, chẳng lẽ có trí tuệ, Mộc lão, chúng nó sinh ra linh trí sao? Cây cối này thành yêu, yêu thú thành yêu, vậy đều có thể lý giải, nhưng vài giọt nước lẽ nào cũng có thể thành yêu. Phương Bình không hiểu, nước cũng có thể thành yêu tộc sao? Vạn vật đều có linh, thiên mộc cười nói, nước chẳng lẽ không có linh tính? Huống chi, đây không phải là nước bình thường, hẳn là sinh linh sinh ra trong bản nguyên thủy, chưa hẳn không thể thành yêu. Đương nhiên, bây giờ còn không phải, hiện tại hẳn là một ít phản ứng bản năng. Dứt lời, thiên mộc ánh mắt thâm thúy nói, đầu óc của tiểu hữu còn chưa tu bổ hoàn toàn sao? Linh thức thủy tinh của phân thân khôn vương cũng không thể tu bổ hoàn thiện, lão hủ nhìn, còn lại, có lẽ cần linh thức thủy tinh của bản tôn thiên vương cấp. Cấp thiên vương bình thường cũng chưa chắc có thể, có lẽ cần linh thức thủy tinh của thiên vương cường đại như khôn vương mới có thể hoàn toàn tu bổ. Phương Bình khẽ gật đầu, đúng lúc này, thiên nước dưới thân bỗng nhiên sụp đổ. Thiên Mộc thấy thế thì nhíu mày nói, đi thôi, dòng suối trường sinh cổ xưa kia sắp hỏng mất rồi. Quả nhiên, Dòng suối trường sinh được sinh ra cũng là vì giọt nước này. Bây giờ, mấy đứa bé mập mạp chuẩn bị dọn nhà, mang đi giọt nước này, nơi này cũng coi như phế đi. Phương Bình vội vàng rời khỏi đáy giếng. Vừa bay ra, trường sinh cổ tuyển trước đó hai vị cường giả cấp thiên vương giao thủ còn chưa tan vỡ, giờ khắc này bỗng nhiên sụp đổ, giếng cổ nổ tung. Suối cổ trường sinh đã hoàn toàn biến mất. Phương Bình ngoài ý muốn, trầm giọng nói, nếu giọt nước này đã ở đây, tại sao không có người tới lấy? Thiên Mộc cười nói, những người khác chưa chắc có thể tìm được, mấy tiểu tử
Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không nói nữa. Về phần mấy đứa bé béo này, mình chậm rãi quan sát, không được, ngày nào đó liền cho ăn là được rồi. Phương Bình không nhìn cổ tuyển sụp đổ nữa, nhìn về phía sườn đồi lơ lửng ở phía xa xa. Hắn cũng không nghĩ tới, mộ đạo nhai sẽ thành bộ dáng như hiện tại. Một dốc đá rất bình thường, nơi này, thật sự có thần hiệu. Phương Bình đạp không mà đi, hướng bên kia đi đến. Một lát sau, Phương Bình bước lên sườn đồi, thiên mộc vừa định đuổi theo, bỗng nhiên biến sắc, sau một khắc, trên thân thiên mộc bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ, hóa thân trực tiếp sụp đổ. Ở phía xa, trên bản thể của nó, trong nháy mắt xuất hiện một khuôn mặt già nua, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Phương Bình cũng là ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn lại. Tiểu hữu, chuyện này, thiên mộc cũng không ngờ sẽ là như vậy, ngay sau đó, hai người bỗng nhiên đều không nói gì. Giờ phút này... Trên sườn đồi bỗng nhiên có thêm một người. Một người không nhìn rõ hình dạng, người này chắp hai tay sau lưng, đứng ở sau lưng Phương Bình, không nhúc nhích, dù là thấy không rõ lắm, cũng có thể cảm nhận được, người này đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặc trường bào trắng tinh, không phân biệt được chất liệu. Giờ phút này, không nói một lời, không nói một lời. Sắc mặt Phương Bình khó coi, người này, tới từ lúc nào, là ai, Phương Bình chậm rãi hoạt động bước chân, lúc này, Thiên Mục bỗng nhiên nói, chớ đi. Người này, người này có lẽ là người năm đó mở đường, ngộ đạo nhai có lẽ cũng là bởi vì người này mới xuất hiện. Hả, hình chiếu, Phương Bình ngoài ý muốn, đây là hình chiếu, hắn kỳ thật đã thấy hình chiếu của cường giả. Ban đầu ở chiến thiên cung, hắn đã nhìn thấy hình chiếu của chiến thiên đế. Những cường giả này, hình như đều thích ngửa đầu nhìn trời. Chiến thiên đế như thế, thiên cầu cũng như thế, vị trước mắt này cũng như thế. Bọn họ không chê mệt mỏi sao, đạo. Vào thời khắc này, một cỗ tinh thần lực nhàn nhạt chấn động một chút, Phương Bình không rõ ràng lắm, đến cùng có phải tinh thần lực hay không. Hắn cảm ứng được, âm thanh đến từ người không thấy rõ hình dạng kia. Là âm thanh sao, là người này đang nói chuyện. Phương Bình không biết, hắn gần như không cảm ứng được bất cứ dị thường nào. Phương Bình đè xuống rung động trong lòng, không nhúc nhích, đây là hình chiếu sao. Hay là nói, chân nhân, tu thân, tu thần, tu đạo, cái gì gọi là đạo, đạo ở phương nào. Ôi, một tiếng thở dài vang vọng tận đáy lòng, ánh mắt Phương Bình hoảng hốt. Mạnh thân mạnh mẽ, cuối cùng cũng có cực hạn, sơ võ, đã chặn đường chưa? Một tiếng tự hỏi lại vang lên, Phương Bình cũng hoảng hốt, hắn giống như cảm nhận được một chút đồ vật, vị này. Đang tìm đạo sao, con đường võ giả đã đến phần cuối, bọn họ tu luyện bản thân, đã không cách nào tiến lên nữa, vị trước mắt này, giống như cũng đi tới cuối cùng, không cách nào tiến thêm một bước. Đường bị cụt rồi, ai mở đường đây? Sơ võ, vốn không có đường, vậy hôm nay, lão phu lại mở thêm một đường, ầm ầm, Phương Bình trước mắt tối sầm, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mà sau một khắc, Phương Bình giống như lại nhìn thấy. Giờ phút này Phương Bình đang nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra một màn. Một vị cường giả, phá vỡ bầu trời, xuất hiện trong bóng tối vô tận. Đó giống như là một vũ trụ cô quạnh, chỉ có bóng tối vô tận. Đạo mới, ngụy đạo, đạo này, đúng hay không, tiếng nghỉ non vang lên. Giờ phút này, Phương Bình xác định, đây thật sự là vị cường giả mở ra bản nguyên đạo kia, vị này, năm đó hình như là ở mộ đạo nhai mở ra bản nguyên đại đạo. Trong lúc Phương Bình giật mình, trong vũ trụ hắc ám, thời gian giống như đang trôi qua cực nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt, trong vũ trụ tối tăm bỗng nhiên xuất hiện một ngôi sao. Vị cường giả áo bào trắng kia, hiện ra trên ngôi sao. Trung quy là ngoại lực, làm sao hợp nhất, làm sao ngược dòng về nguyên bản, tiếng nỉ non lại vang lên, đạo này có thiếu hụt, sau một khắc, thanh âm lần nữa truyền vào trong tai Phương Bình. Tố bản quy nguyên, mượn lực chi đạo, đạo này là phụ, cường mình, lại phá đạo. ầm ầm, Phương Bình giống như thấy được ngôi sao nổ tung, sau một khắc, Phương Bình mở mắt, vẫn hoảng hốt như cũ, nhưng là cái gì cũng không còn. Ngộ đạo nhai, một mảnh yên tĩnh, người ở phía sau đã biến mất, thiên mộc hóa thân tái hiện, giờ phút này xuất hiện ở mộ đạo nhai, không có bất kỳ ngăn trở nào, nhưng cũng không thấy bất kỳ vật gì. Thiên Mộc nhìn Phương Bình, ánh mắt chấp động, nhẹ giọng nói tiểu hữu nhìn thấy gì. Phương Bình khẽ lắc đầu, thở hắt ra một hơi nói, hắc ám, hắc ám vô tận. Thiên Mộc thấy thế, cũng không nói gì nữa, đi một vòng quanh mộ đạo nhai, lắc đầu nói cơ duyên của mộ đạo nhai, nhìn vận khí, có lúc có, có lúc lại không, rất khó xác định bản thân sẽ thấy gì. Có người thấy được con đường phía trước đại đạo của mình, có người thu được truyền thừa của tiền nhân, những thứ này đều không biết. Phương Bình lần nữa thở dài. Đại khái là một ít hình chiếu cường giả đi, mộc lão, chúng ta liền không ở đây thử vận khí, đi thôi. Phương Bình bay lên trời, 
quay đầu nhìn thoáng qua ngộ đạo nhai, một sườn đồi không lớn, giống như tảng đá bình thường, lại để cho hắn thấy được một chút hình ảnh chưa từng thấy. Nơi này, có lẽ sau này còn có thể lại đến xem một chút. Phương Bình thì thật cũng muốn dọn đi, nhưng mà vừa rồi tinh thần lực na di một chút, không chút sức mẻ, hắn liền không có lại phế cái tinh lực này. Nên rời đi thôi, Phương Bình cười một tiếng, thu hoạch lần này, cũng đủ lớn. Phải đi về rồi, mà chính mình, cũng nên tiềm tu một ít thiên, chuẩn bị chân chính chứng đạo. Đế cấp, sắp tới rồi, chương 1094, cấm kỵ hải, thiên cầu và người thủ suối rời đi đã một đoạn thời gian. Sắc trời cũng bắt đầu sáng lên, ngày thứ ba, ngày 3 tháng 4, bên ngoài tổng bộ của tà giáo, một ít cường giả cũng lục tục chạy tới, đám minh đình chân quân này. Lần nữa về tới nơi đây. Mọi người nhìn hư không trước mặt, ánh mắt lóe lên, chậm chạp không muốn rời đi. Nơi này là thần giáo, thần giáo sáng lập 8.000 năm, thiên đế khôi phục, khôn vương rời đi, vậy nơi đây còn lưu lại bảo vật sao? 8.000 năm, chẳng lẽ thần giáo không có một chút bảo vật nào sao? Chẳng lẽ thiên đế và người thủ tuyền sẽ mang đi tất cả? Bất kể thế nào, bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, hôm qua thiên đế rời đi, mọi người chờ đợi một đêm. Đều có chút không kiềm chế được Minh Đình, thiên đế đã rời đi Không đi vào sao Lúc này, nam tử hóa thân của côn vương thấp giọng quát một câu Tiếp tục chờ đợi Ai biết tình huống bên trong như thế nào Đồ tốt lại không đi lấy Ai biết sẽ bị ai lấy đi Nhưng chính nó lại không dám một mình đi vào Sợ thần giáo còn có cường giả tỏa chấn Đạo nhân điên khẽ nhíu mày Có chút không dễ lựa chọn Lúc này, hắn lại nhìn về phía ngô khuê sơn Trầm giọng nói Xà vương, nhân vương ở đâu Côn vương không kiên nhẫn nói, còn phải hỏi, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, nhân vương cũng chưa từng hiện thân, chỉ sợ thật sự tiến vào thần giáo, không phải chết thì chính là ở bên trong đoạt bảo. Ngày hôm qua Phương Bình một mực không xuất hiện, thật ra mọi người đã có chút suy đoán. Lời này vừa nói ra, ánh mắt không ít người lóe lên. Rốt cuộc Phương Bình đã chết hay là ở bên trong, xác suất chết thật ra không lớn. Phương Bình cùng thương miêu giao hảo, cộng thêm tên kia có thể nói năng, muốn nói bị thiên đế giết. Khả năng không lớn. Nếu thật sự là như thế, lúc này, Hòe Vương thản nhiên nói, Phương Bình tất nhiên ở bên trong thần giáo. Có lẽ bây giờ còn đang thu bảo vật, thần giáo lập giáo 8.000 năm, bảo vật vô số, thiên đế chưa chắc để mắt, nhưng đối với chúng ta mà nói, đều là trí bảo. Lần này tất cả đều tiện nghi cho Phương Bình, kéo cầu hận cho người ta, Hòe Vương cũng có một bộ. Lời này nói ra, ánh mắt mọi người đều chấp động. Phương Bình thật sự ở bên trong sao? Liệu có phải đang đoạt bảo không? Thần giáo để lại bao nhiêu bảo vật, bị Phương Bình độc chiếm. Sắc mặt Ngô Khuê Sơn không thay đổi, nhưng trong lòng lại lo lắng, có chút phiền phức. Thiên cầu đi rồi, Phương Bình bây giờ nếu như còn ở bên trong, vừa đi ra, đó là thật phiền toái. Mặc kệ tà giáo có bảo vật còn sót lại hay không, nói Phương Bình có, vậy thì có. Không nói những cái khác, thần khí của Phương Bình, không ít người đều đang ngấp nghé. Huống chi, lần này tà giáo bị thương nặng. Trước đó Phương Bình nói cùng nhau cướp lấy thiên đế đại đạo, cũng đã thành hoa trong gương, trăng trong nước. Giờ phút này, nhân loại lại trở thành mục tiêu của mọi người. Giết Phương Bình, chỉ sợ cũng sẽ trở thành mục đích chủ yếu của không ít người. Ai bảo Phương Bình trước đó ương ngạnh, chém giết nhiều vị chân thần, hiện tại ai không kiêng kỵ hắn ba phần. Đủ loại nguyên nhân, mặc kệ Phương Bình có cướp đoạt bảo vật hay không, hắn đều là mục tiêu của mọi người. Trong lòng ngô khuê sơn sầu lo, có chút phiền phức. Phiền phức rất lớn. Ở đây có không ít tuyệt đỉnh cảnh, cấm kỵ hải bên này, Minh Đình, Côn Vương, Giải Vương. Bên địa quật, Hòe Vương, Hữu Thần Tướng, con trai Vạn Yêu Vương Long Kỳ, con trai của Thiên Yêu Vương Bằng Dược. Thiên Ngoại Thiên, giới vực chi địa, đều có chân thần đuổi tới. Những người này, chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn Phương Bình Bình Yên rời đi từ tổng bộ tà giáo? Sẽ không đâu, Phương Bình ngắn ngủi trong vòng một tháng, chém giết nhiều tuyệt đỉnh như vậy, bọn hắn sẽ không lại bỏ mặc Phương Bình không kiêng nể gì nữa. Trước đó mọi người có chung lợi ích, hiện tại, trước đó huyết phân ngưng tụ, ai không biết cường giả tà giáo đã chết rất nhiều. Ngô Khuê Sơn trong lòng sầu lo, mà giờ khắc này, trong hư không, bỗng nhiên có năng lượng phun trào. Có người quát khẽ, hư không thông đạo, có người muốn đi ra, thông đạo tà giáo sụp xuống, nhưng thông đạo chính vẫn còn, chỉ là người bình thường không thể đánh tan thông đạo sụp xuống mà thôi. Người đi ra lúc này, tuyệt đối là cấp chân thần. Là ai ra, ngay khi bọn họ đang cảnh giác. Một bóng dáng quen thuộc từ trong hư không bước ra Phương Bình đã khôi phục nguyên trạng Giờ phút này Phương Bình chân đạp giày quân đội Thân mang quân phục Cạo tóc ngắn Một tay cắm vào túi Ngược lại có chút cảm giác không hợp với những người này Phó đạo tu đến trình độ như Phương Bình 
dáng người thật sự rất tốt, khí chất cũng không giống người thường. Phương Bình bước ra, nếu như không mở miệng, thoạt nhìn có chút tương tự với Lý Trấn lúc trước. Nhưng rất nhanh, hình tượng cường giả lãnh khốc này đã tan biến. Vừa đi ra, nhìn thấy cường giả bốn phương tám hướng, Phương Bình đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhếch miệng cười nói, chư vị đều ở đây. Cùng đi uống một chén, mọi người lạnh lùng nhìn hắn, Hòe Vương cười lạnh nói, bổn vương biết. Hẳn là người này ở trong thần giáo hô phong hoán vũ, nhấc lên hỗn loạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, 8.000 năm tích góp của thần giáo đều rơi vào tay hắn. Phương Bình cười ha ha nói, ơ, cái này người cũng biết sao. Hòe vương, người đúng là con run trong bụng ta, không dễ dàng a, à, sớm biết như vậy ta đã lôi người ra ngoài rồi. Sắc mặt hòe vương khó coi, hắn đối với văn hóa nhân loại hiểu rất sâu, lời này ý tứ tự nhiên là minh bạch. Một ít cường giả thượng cổ, dù cho không hiểu. Kỳ thật cũng có thể nghe ra được là Phương Bình đang vũ nhục hòe vương. Nhưng lúc này cũng không ai nói gì. Giờ phút này, Minh Đình Đạo Nhân cũng lạnh lùng nói, Nhân Vương, không phải nói cùng nhau tiến vào thần giáo sao? Vì sao Nhân Vương lại đơn độc tới đây? Tham dò đường, địa tuệ bị ta giết chết, không ai dò đường, ta đương nhiên phải tới sớm. Phương Bình cười nói, sao? Minh Đình chân quân cảm thấy không ổn. Dứt lời, Phương Bình lại cười nói, mọi người nên giải tán thì giải tán, vây quanh làm gì? Ta giáo tam đế cửu thần, chỉ còn phong vân đế tôn cùng địa hình chân quân sống, tối hôm qua liền mang theo ra sản chạy, mọi người muốn tìm phiền toái, tìm bọn hắn đi. Phương Bình, một tiếng quát nhẹ vang lên, ngay sau đó, một con rồng khổng lồ xoay quanh không trung, đây là nhi tử của vạn yêu vương. Cũng là vương chủ của vạn yêu vương đình lúc này, Ryuzachi Ichiro, giao ra bảo vật của thần giáo, người một mình nhập thần giáo, cường giả thần giáo tử thương hầu như không còn, nội tình 8.000 năm của thần giáo. Rơi hết vào tay ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm? Phương Bình buồn bực, nhìn con rồng này, cười nói, ngươi là con trai của con trùng trưởng kia. Ngươi quản ta có độc chiếm hay không, là của ngươi sao? Có quan hệ với ngươi sao? Khôn Vương cũng không mở miệng, đến phiên ngươi tới hung hăng cản quấy với ta. Phương Bình nói xong, suy cười một tiếng, nhìn quanh tứ phương, vẻ mặt khinh thường nói, đừng nhìn ta như vậy. Có phải ta cầm đi bảo vật, ta cầm đi bao nhiêu, có quan hệ với các ngươi không? Từng tên một, nếu mình có năng lực vậy thì đi diệt tà giáo đi đoạt bảo, không có năng lực, vậy thì đánh cho muộn, xử lý mấy tên đồng hành, đều nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì. Phương Bình ta dễ bắt nạt, đao của ta không đủ lợi. Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói ta giết đế cấp, giết tuyệt đỉnh, so với các người ở đây cộng lại còn nhiều hơn. Thế nào, uy hiếp ta, uy hiếp ta, muốn giết ta, thật sự cho rằng ta ăn chay sao. Phương Bình càn rỡ không biết vì sao, đỉnh cao nhất ở đây. Vượt qua 10 vị, còn có loại cường giả gần đế như Minh Đình, nhưng Phương Bình vẫn ngông cuồng như cũ, một chút cũng không để những người này vào mắt. Lúc này, phía sau đám người, Linh Tiêu và Thanh Hỏa cũng ở đó. Linh Tiêu thấy Phương Bình một mặt liều lĩnh, nhịn không được truyền âm nói, sư thúc, cẩn thận một chút. Hả, tên khốn này, cho tới bây giờ cũng chưa từng tự chịu diệt vong. Hắn lớn lối như thế, tất nhiên là có lực lượng. Chẳng lẽ, thiên đế chưa đi, vừa nghĩ đến đây. Cho dù Linh Tiêu cũng hương ngạnh, không sợ trời không sợ đất, đều có chút khẩn trương. Thiên đế, truyền thuyết chân chính. Cho dù sư tổ của nàng, Nguyệt Linh đế tôn, cường giả thượng cổ, nữ nhi hoàng giả, vương ốc chi chủ, thiên vương chiến lực. Nhưng so với thiên đế được xưng là cường giả đệ nhất tam giới năm đó, vẫn có chút không bằng. Tám ngàn năm qua, thiên cầu vô địch. Dù thiên cầu đã chết ba ngàn năm, ba ngàn năm này cũng không có người thứ hai được vinh dự là cường giả vô địch. Nói đến thiên cầu. Sắc mặt thanh hỏa cũng khẽ biến. Hôm qua, sau khi nàng rời đi, ngược lại là truy tìm vũ vi thánh nhân một chút, đáng tiếc vẫn không tìm được. Có thượng cổ thánh nhân ở đây, vậy ít nhiều có chút lực lượng. Nhưng vũ vi thánh nhân đuổi theo cây mèo, lúc này một khi thiên đế xuất hiện, đó là thật sự không có chút sức lực nào. Bên kia, Khương Bạc giờ phút này khí tức cũng cường đại vô cùng, tuy còn chưa chứng đạo, nhưng cách tuyệt đỉnh, đó cũng là một bước xa, thật sự sắp bước vào. Những cửu phẩm đỉnh cấp như bọn họ năm đó. Sau mấy lần đại chiến, cho dù không có phá đạo, cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn về phía Phương Bình, Khương Bạc nhìn về phía Thúc Phụ ở bên cạnh, truyền âm nói, Thúc Phụ, Phương Bình miệng lưỡi dẻo quẹo, nếu thật sự không địch lại, chỉ sợ đã sớm lôi kéo khắp nơi, tung hoành ngang dọc. Bây giờ lại là cố ý chọc giận các Phương, Thúc Phụ cẩn thận. Khương Húc trịnh trọng sắc mặt, hắn cũng không dám khinh thường Phương Bình. Đây là một vị tồn tại trước đó chém giết nhiều vị chân thần. Đến tình trạng này... Ai còn xem thường Phương Bình, đó là thật muốn chết. Nhưng thần giáo tích góp 8.000 năm, ai biết Phương Bình thu được bảo vật gì, cho dù là hắn, cũng có chút động tâm. 
bốn phương tám hướng, lúc này đều có cường giả, có đỉnh cao nhất, cũng có đỉnh cao nhất, nhưng cho dù là tuyệt đỉnh, cũng là cửu phẩm đỉnh cấp. Những người này tham gia cũng là vì phá cảnh, đến mức này rồi, chứng kiến một ít trận chiến giữa các chân thần, nếu không trực tiếp tham dự, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tử vong, hoàn toàn ngược lại, có lẽ cơ duyên đến, trực tiếp chứng đạo. Phía đông, một con trâu, một con chó, hai con yêu thú tụ tập lại với nhau. Lực vô kỳ nhìn sự rảo hoạt biến hóa không nhỏ, đến bây giờ vẫn có chút ngây dại. Kim giác của ngươi đâu? Đây chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của ngươi, cứ thế mà biến mất ư. Kim giác của ngươi, đó là mang phòng ngự, sao biến thành lông. Những văn báo trên người ngươi đâu, làm sao cũng không thấy. Ngươi giả mạo thiên cầu, có ý tứ sao? Rảo không ở ở ánh mắt của nó, giờ phút này nhìn chằm chằm phương bình, cẩn thận truyền âm nói, ngu ngốc, ngươi nói đầu bếp. Nhân vương có thể lấy được thứ tốt hay không người ta giáo nhất định là lão tổ tông ta giết bảo vật kia có phải là thuộc về ta hay không lực vô kỳ nhìn nó như nhìn kẻ ngốc người điên rồi sao người muốn cướp đồ của phương bình tam giới ai mà không biết phương bình có thù tất báo trước đó còn hoài nghi hắn là thiên đế chuyển thế so với người còn giống thiên đế người không sợ hắn giết chết người sao giảo bị nó nhìn có chút bất mãn truyền âm cả giận nói đó là đồ vật lão tổ bản vương lưu lại hậu duệ ta đi thu không đúng sao Ngươi nói những chuyện này với bổn tỏa có ích lợi gì, ngươi lên đi. Giảo hoạt, ta dám sao? Sau khi đầu bếp cường đại, cảm giác âm hiểm hơn trước kia nhiều, cũng xảo trá hơn nhiều. Một đống chân thần chết ở trên tay hắn, mình nào dám đi tìm phiền toái. Nhưng, đó là lão tổ của mình. Lão tổ tông để lại cho mình một bộ công pháp, cái gì khác cũng không có. Giảo hoạt cũng đỏ mắt, phương bình ra hỏa này khẳng định thu hoạch không nhỏ, bằng không sẽ không đợi đến bây giờ, ngày hôm qua thừa dịp lão tổ vừa đi liền chạy. Nó quá hiểu Phương Bình, Phương Bình nếu như không có thu hoạch, không cần thiết, ngày hôm qua khẳng định mượn cơ hội chạy mất. Tứ Phương đều đang nghị luận, có Phương Bình quen biết, cũng có người không biết. Người của một số tiên đảo hải ngoại cũng tới, Lạc Vũ đi theo bên cạnh một vị cường giả thân thể sáng chói, hình như cũng đang truyền âm. Nguyệt Vô Hoa đi theo bên cạnh một nữ tử trung niên, cũng đang nói chuyện. Cường giả rất nhiều, Phương Bình có mạnh hơn nữa cũng sẽ không phải là đối thủ của nhiều chân thần như vậy. Nhưng giờ phút này... Mọi người lại có chút kiêng kỵ. Phương Bình nhìn về phía tứ phương, chờ đợi một hồi, cười nói, làm sao vậy? Không nói lời nào, cũng không động thủ, chẳng lẽ muốn chừng chết ta? Phương Bình, Hòe Vương âm trầm muốn mở miệng, Phương Bình lười biếng nói, địa cầu chân quân, Hòe Vương, người nói ngươi, thân phận thật nhiều, mã giáp thật nhiều. Đừng phủ nhận, không có thời gian nghe ngươi giải thích, 72 thần chủ yếu nhất, cũng không có tư cách đáng giá ta coi trọng. Chính là thân phận gia nô bốn họ của ngươi, khiến ta thật sự bội phục. Hòe vương sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nói, Phương Bình, chết đến nơi rồi, ngươi còn dám. Câm miệng, Phương Bình quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi còn nói nhảm, hôm nay người đầu tiên giết ngươi. Ngươi thật sự cho rằng mình vẫn có thể sống, là ngươi cường đại sao? Chẳng qua là thấy ngươi ngoại trừ buồn nôn một chút, không có uy hiếp gì mà thôi. Hòe vương biến sắc, có chút tức giận, nhưng đối với ánh mắt lạnh lùng của Bình, lại có chút hồi hộp. Gia hỏa này, hình như gia hỏa này cường đại hơn. Đáng chết, gia hỏa này tu luyện như thế nào? Mới mấy ngày không gặp, sao cảm thấy so với lần trước giết địa tuệ còn cường đại hơn? Phương Bình cười nhạo một tiếng, ánh mắt những người khác cũng biến ảo, địa cầu chân quân. Thân phận hòe vương này, bọn họ đều bội phục. Gia hỏa này, thật có thể lăn lộn. Giờ phút này, trong đám người, có người khẽ cười nói, nhân vương cần gì phải tức giận. Chúng ta cũng chỉ là nóng lòng muốn biết một số tình huống của thần giáo. Hôm qua thiên đế đại nhân hiện thân, giờ phút này tam giới dung chuyển, nếu nhân vương đã từ thần giáo ra, tất nhiên biết được một số tình huống, không bằng nói cho chúng ta biết một chút. Phương Bình thản nhiên nói, muốn biết cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Ta giáo chết gần hết rồi, phong vân cùng địa hình chạy rồi, thiên đế cùng người thủ tuyển hai người cũng đi rồi, chuẩn bị đi thiên phần, yên tâm, ta không có chỗ dựa. Phương Bình ta không dựa vào người. Dựa vào chính mình là đủ rồi. Những cường giả trong thiên phần đi ra, còn có tư cách uy hiếp ta, các ngươi. Quên đi, ta lấy chỗ tốt của ta, bằng bản lĩnh lấy, đừng nói thứ tốt thật sự không có, chính là có, các ngươi có thể thế nào. Có lòng muốn đối địch với ta, thì cứ việc đứng ra. Vô tâm đối địch với ta, bây giờ nhường một bước, nếu không lát nữa đánh nhau sẽ ngộ thương, ngộ sát thì không có chỗ nói rõ lý lẽ, ta là người động thủ sẽ không quản hậu quả. Lời này vừa nói ra, có người biến sắc. Đây là chuẩn bị khai chiến rồi, Phương Bình vẫn bảo trì lạnh lùng như cũ, hắn đích xác không sợ. Phía sau ta không có ai, nhưng mà, có cây, bản thể của tên thiên mộc này quá lớn, 
hiện tại đang mở rộng thông đạo, nghĩ ra được, tạm thời vẫn chưa ra. Đây chính là cường giả cấp thánh nhân, đi ra, nếu những người này vây giết mình, đó chính là vây giết thiên mộc, thuận tay giết chết toàn bộ. Hắn còn lo lắng thiên mộc không làm việc, nhưng một đám người vây giết thiên mộc. Vị thánh nhân thiên mộc này ăn chay sao? Không đúng, người ta đầu gỗ, hình như thật sự ăn chay, không, chay cũng không ăn. Cũng tốt, một số tên nên dọn dẹp thì thừa cơ thanh lý hết. Kế tiếp hắn muốn bế quan, cũng không có tâm tư cùng những gia hỏa này dây dưa tiếp. Chiến trường chính của hắn không ở đây, mà là mộ giả thiên. Là những cường giả sống lại, là thật thiên phần, thậm chí là cửu hoàng tứ đế tương lai. Những người này, một trọi một, dù là đối đầu với thượng Minh Đình, Phương Bình cũng không phải quá sợ hãi. Minh Đình là cận đế, nhưng cận đế, đại biểu cho cực hạn không đến 200 vạn thẻ khí huyết. Bùng nổ sẽ thấp hơn một chút, gia hỏa này có thể bộc phát mạnh cỡ nào? 150 vạn thẻ, có lẽ đối với Phương Bình có uy hiếp chí mạng, nhưng chân chính động thủ, Phương Bình còn có thánh nhân lệnh, gia hỏa này có thánh binh sao? Phương Bình có trảm thần đao trảm đại đạo, hắn có thể chứ? Kim thân chín rèn, lực phòng ngự kỳ thật so với cực hạn của bản thân càng mạnh hơn, hắn thật sự có thể tìm cơ hội tiêu diệt Phương Bình. Vậy thì khó nói, cứ dây dưa tiếp, Phương Bình có lẽ không làm gì được hắn, nhưng Minh Đình muốn giết Phương Bình, cũng khó. Giờ phút này Phương Bình, đó là thật sự bành trướng. Hắn thậm chí có lòng muốn cùng cường giả giao thủ thử xem. Bản thân phá tứ, trong số những người này, hẳn là những người đỉnh cấp, hắn không sợ những người này. Hiện trường lần nữa an tĩnh lại, mọi người có người nhìn Phương Bình, có người nhìn chân thần bốn phía, có người không nói một lời, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Hồi lâu, Côn Vương mở miệng nói, Phương Bình, giao ra bảo vật ngươi lấy được ở thần giáo. Thần giáo ở khổ hải, khổ hải chính là lãnh địa chấn hải xứ. Cho nên là của ngươi. Phương Bình cười nhạo nói, ngươi đừng có làm bộ này với ta, đầu cá của ngươi ta thiếu chút nữa đều ăn, ngươi là muốn ta lần này triệt để đem ngươi giết chết, ăn tiệc toàn cá. Sắc mặt côn vương khẽ biến, thương miêu, nó tương đối kiêng kỵ con mèo kia, bây giờ nhớ ra rồi, nhất thời sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám nói thêm câu nào, nó suýt nữa quên mất, sau lưng Phương Bình còn có thương miêu. Những người khác cho rằng thương miêu đi rồi, nó biết rõ thương miêu vẫn còn. Ta phải về, cháu ngoan không cản đường. Ta nói lại lần cuối cùng, không muốn xen vào, nguyện ý giữ hòa bình tạm thời với nhân loại, tránh ra. Bằng không lát nữa ta sẽ đối xử với chúng như kẻ địch. Có người biến sắc, có người tức giận, Phương Bình rất ngông cuồng, nhưng cũng có người trầm tư một lát, lựa chọn từ bỏ. Một khắc sau, Linh Tiêu lạnh lùng nói, Phương Bình, miệng đừng thối như vậy. Không ai nợ ngươi, đổi thành năm đó, năm đó làm sao vậy? Phương Bình cười nói, năm đó là có thể đánh chết ta. Linh Tiêu Bất nói nhảm đi, Vương Ốc Sơn ngươi nợ ta những đầu người kia, đến cùng là không chịu nhận nợ. Nhận nợ, vậy lần này cùng nhau làm một khoản lớn, nên giết thì giết, nên giết thì giết, đừng suốt ngày giả bộ ngớ ngẩn với ta. Phương Bình cười, sắc mặt lạnh lùng nói, ta rất ghét cỏ đầu tường, trong mắt ta không chứa nổi hạt cát, trên chiến trường gặp phải đối thủ, trước tiên xử lý những cỏ đầu tường kia, mới có thể xử lý kẻ địch. Ta vẫn cảm thấy, những người này còn đáng hận hơn cả kẻ địch. Nếu không cho thấy thái độ không tham dự thì bỏ đi, nếu không thì nói thẳng là muốn giết ta đoạt bảo, dứt khoát một chút, đã sống một đống lớn tuổi rồi, điểm ấy cũng nhìn không thấu sao. Linh tiêu tức giận, cắn răng nói, Phương Bình, chỉ bằng thái độ này của ngươi, sớm muộn gì tam giới cũng sẽ trở thành kẻ địch của nhân tộc các ngươi. Chẳng lẽ hiện tại không phải, Phương Bình không quan tâm nói, nếu thật sự như thế thì càng tốt. Tránh cho hiện tại còn phải phán đoán, ngươi rốt cuộc có phải là địch nhân hay không, ta có muốn giết ngươi hay không. Có muốn cẩn thận ngươi ở sau lưng đâm dao cho ta hay không? Nói xong, Phương Bình không nhịn được, quát lạnh nói, không chiến, vậy thì đi ra một chút. Muốn ra tay, vậy thì bây giờ ra tay, rông dài cái gì? Xa xa, vẻ mặt ngô khuê sơn buồn bực, ngươi làm gì vậy? Nhất định phải đắc tội hết với người ta, ngươi quản những cỏ đầu tường này làm cái gì, ít nhất lúc này, những người này vẫn cần phải lôi kéo. Bây giờ thì hay rồi, làm không tốt thật sẽ khiến những người này liên thủ. Ngông cuồng. Trên không trung, một con chim đại bàng màu vàng, hừ lạnh một tiếng, đây là nhi tử của thiên yêu vương. Càn dỡ, Phương Bình thật sự cho rằng mình là vô địch tam giới sao. Cuồng vọng, cha ngươi đến cũng không dám nói lời này. Vào thời khắc này, Phương Bình tiên phát chế nhân, một cước đạp phá không gian, trong chớp mắt xuất hiện ở trên không nó, trong tay dơ lên một cái đại ấn màu vàng, một ấn đập xuống. Bằng dược lạnh lùng quát một tiếng, lợi trào lóe ra hàn mang, chộp tới Phương Bình. Nó cũng là chân thần. Còn là yêu tộc, thực lực cũng không yếu. Phương Bình muốn ở trước mặt nhiều người như vậy, 
cầm nó lập uy, vậy cũng quá khinh thường nó. Những người khác dục dịch, đều không ra tay, bọn họ cũng muốn cân lượng cân lượng của Phương Bình một chút, cũng muốn nhìn xem vị vương giả thiên yêu Vương Bình này, thực lực bây giờ như thế nào. Người cũng xứng so thân thể với ta. Vào lúc này, Phương Bình tay trái cầm ấn, tay phải đột nhiên thò ra, chụp vào móng vuốt sắc bén của bằng dược. Trong ánh mắt có chút rung động của mọi người, Phương Bình một tay bắt được móng vuốt sắc bén, móng vuốt va chạm trong nháy mắt, ánh lửa bắn ra bốn phía. Móng vuốt bằng dược rất lớn, bàn tay Phương Bình rất nhỏ. Giờ phút này, Phương Bình chỉ là bắt được một đoạn đầu ngón tay trong móng vuốt. Trên đầu ngón tay, móng vuốt lóe ra hàn mang, đây cũng là lợi khí của bằng dược. Nhưng mà, giờ phút này Phương Bình lại là một phát bắt được, cười lạnh một tiếng, khẽ quát một tiếng, một tay đẩy về phía sau. ầm, uhm, một tiếng nổ tung truyền đến, dưới ánh mắt kinh hãi của bằng dược, Phương Bình trực tiếp dùng bàn tay của mình bẻ gãy lợi chảo của đối phương. Cùng lúc đó, đại ấn màu vàng hạ xuống, giang rác, hư không bị đánh nát, xuyên phá hư không. Đại ấn trong nháy mắt đánh trúng đầu của bằng dược. Trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, một ấn này nện xuống, kim thân của bằng dược mạnh mẽ trực tiếp nổ tung, đầu chim cực lớn trong chớp mắt biến mất không thấy đâu nữa. Tứ trọng thiên, cẩn thận, mọi người kinh hô, phá bốn, không chỉ như thế, có người nhận ra thánh nhân lệnh, cũng kinh hô, thánh nhân lệnh, thánh binh. Một vị cường giả phá tứ, cầm trong tay thánh binh, độ phù hợp cao, chiến gần đế đô chưa chắc sẽ thua. Đương nhiên, Phá tứ cũng có phân chia mạnh yếu, 120 vạn thẻ đến 240 vạn thẻ đều thuộc về phá bốn phạm vi. Phương Bình hẳn là mới vào, nhưng giờ phút này vẫn chấn động lòng người như cũ. Trong tiếng kinh hô của mọi người, bằng dược cũng vô cùng quả quyết, sau một khắc, kim thân tự bạo hơn phân nửa, chỉ để lại đôi cánh phá không trốn chạy. Trong chớp mắt, ngoài ngàn mét, bằng dược khôi phục kim thân, trong mắt chim to lớn hiện lên vẻ sợ hãi. Phá bốn, thánh binh, nếu không phải nơi đây nhiều người. Phương Bình không dám tùy tiện truy sát, nó một mình gặp phải Phương Bình, có khả năng thật sự sẽ bị giết. Phế vật, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lần nữa nhìn về phía mọi người, tư vị khiêu khích mười phần. Dám tới sao, dám lên sao, phá tứ cũng không phải là vô địch, nhưng lão tử chính là cuồng như vậy. Trước tiên xác định địch ta một chút, đợi lát nữa thiên mộc đi ra, có thể xử lý bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Phá tứ, giờ khắc này, trong lòng những người khác cũng rung động. Cho dù đến bây giờ, cũng không có bình tĩnh lại. Phá bốn có phân chia mạnh yếu, nhưng chỉ cần có thể phá bốn, đều là cường giả. 120 vạn thẻ bùng nổ, dưới tình huống bình thường, cường giả có thể bộc phát cường độ sát thương như vậy, cực hạn đều khoảng 140 vạn. Nhược tuyệt đỉnh, đi đến 6.000 mét, dưới tình huống bình thường khí huyết cơ sở cũng chỉ 25 vạn thẻ, tăng phúc 1,5 lần, khí huyết 62 vạn thẻ, tăng thêm chiến pháp tăng phúc, tăng phúc binh khí. Tính ra... Cũng chưa chắc có thể đạt đến 70 vạn thẻ, cũng chính là cửu phẩm 140 vạn thẻ. Mà đỉnh cao nhất mặc dù không nhiều, nhưng không có nghĩa là không có. Mạnh một chút, vậy cũng phải đi đến 4-5 ngàn mét, mới có năng lực phá 4. Những tuyệt đỉnh ở đây, có thể phá 4 thì có thể có mấy người. Ánh mắt mọi người lấp lóe cũng thán phục không thôi. Phương bình cường đại như vậy, điều này cũng quá nhanh đi, nhất là Lạc Vũ, Nguyệt Vô Hoa. Một tháng trước còn cùng Phương Bình cùng nhau tham dự trận chiến cửu phẩm, bọn người Nguyệt Vô Hoa thậm chí tận mắt chứng kiến Phương Bình đột phá cửu phẩm. Nhưng bây giờ thì sao? Phương Bình trở thành cường giả trong chân thần rồi, mà bọn họ, ngay cả chân thần cũng không vào, người so với người, thật sự có thể tức chết người. Không chung, Phương Bình cười, cười đến ngông cuồng, cười nghiền ngẫm. Một đám lão cổ đồng, thật sự cho rằng tam giới này các người định đoạt. Nhân tộc mới là chiều hướng phát triển. Đến bây giờ cũng không thấy rõ tình thế, nhất định phải đối địch với nhân tộc, thật sự cho rằng các ngươi có thể thắng sao. Phương Bình quát lạnh nói, người si nói mộng mà thôi. Thiên đế, người thủ suối, cường giả như vậy, đều biết nhân loại mới là nhân vật chính, đều đang cùng nhân loại giao hảo. Thương miêu là sinh vật cổ xưa, đều biết nên cùng nhân loại một phương. Các ngươi thì sao, một đống tuổi mà sống đến trong bụng chó. Bên tà giáo, phong vân và địa hình cũng bỏ gian tà theo chính nghĩa, lựa chọn tốt với nhân loại chém giết lôi đình và viêm trích, làm đầu danh trạng. Các ngươi thì sao, không thấy rõ tình thế, không nhìn thấy đại thế, loại người như các ngươi, không cần chờ đại thế gì đến, ngay sau đó liền có khả năng chết oan chết uổng. Phương Bình bá đạo vô biên, cũng là bừa bãi vô biên. Nhân loại mới là chiều hướng phát triển, đây chính là điều hắn muốn nói. Một khắc thiên mộc đi ra, hắn tin tưởng, rất nhiều người sẽ dao động, cùng nhân loại là địch, thật sự là đúng sao. Đám người, có chút xôn xao. Đại thế, nhân vật chính, nhân tộc, một lòng diệt sát cường giả nhân tộc, thật.
thật sự là lựa chọn chính xác. Xa xa, lực vô kỳ và rào liếc nhau, đều thở dài, lại bắt đầu. Mỗi lần đều là bộ này, lập uy trước, sau đó lừa dối. Cuối cùng, bị lừa dối không phải bị giết chết thì chính là trở thành tay chân, tên này không thay đổi qua chiêu trò, hai yêu đều bị hại sâu. chương 1095, giết hai chân thần vui đùa. Phương Bình giảo hoạt đa đoan, chư vị, không nên tin tưởng hắn. Ngay tại thời điểm Phương Bình dẫn đạo mọi người, bằng dược vừa khôi phục, gầm lên một tiếng, thanh âm bén nhọn. Người đang tìm chết, Phương Bình lần nữa đánh vỡ hư không, trong nháy mắt xuất hiện. Lần này bằng dược không dám cứng đối cứng nữa, cánh xé rách hư không, cũng biến mất trong chớp mắt. Cương giả của địa quật, không nằm trong phạm vi hợp tác. Phương Bình bỗng nhiên bổ sung một câu, lạnh lùng nói, địa quật cùng nhân loại ta, không chết không thôi. Không có chỗ chống hợp tác, kể cả Hoa Vương những người này cũng giống vậy, Võ Vương nguyện ý hợp tác, không có nghĩa là Phương Bình ta nguyện ý. Thân sắc đám người khẽ động, lời này có ý gì? Không đợi bọn họ nói chuyện, bằng dược đột nhiên kêu thảm một tiếng, giờ khắc này, đại lượng khí bản nguyên trên người tràn ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Phương Bình tốc độ cực nhanh, ngay tại một khắc này, xé rách hư không, xuất hiện ở phía sau nó, một phát bắt được một bên cánh của đối phương, răng rắc một tiếng, trực tiếp xé rách cánh. Bằng dược bén nhọn gầm thét, Phương Bình vừa định tiếp tục, một cái đuôi rồng to lớn phá không quất tới. Bên kia, Hòe Vương, Hữu Thần Tướng, mấy vị cường giả địa quật, cũng nhao nhao xuất thủ. Nhưng mà cũng chỉ là vì ngăn cản Phương Bình, chờ bằng dược thoát khỏi nguy cơ, máu sau lưng tuôn ra, rút lui đến bên cạnh mọi người, ánh mắt những người này ngưng trọng, cũng không tiếp tục ra tay, nhao nhao tụ lại với nhau. Bằng dược cánh trong lúc nhất thời cũng chưa kịp khôi phục, mắt chim to lớn oán độc nhìn Phương Bình. Thống hận đồng thời cũng vô cùng kiêng kỵ. Phương Bình chém nó một đao đại đạo. Trong nháy mắt này, nếu không có người khác đến giúp, lần này nó chết chắc. Cường giả phá tứ không ít, nhưng muốn nói phá tứ có thể giết nó, vậy cũng quá xem thường nó. Nhưng Phương Bình không giống với người khác, thủ đoạn của tên gia hỏa này quá nhiều. Một thanh thần khí bị tàn phá, bị hắn dùng đến mức này, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Phương Bình cũng không tiếp tục ra tay, thủ đôi cánh màu vàng to lớn vào không gian chữ vật. Cười nhạt nói, còn lại nửa bên cánh kia, tự mình cắt đưa tới cho ta, nếu không. Ta cam đoan, trong khoảng thời gian gần đây, ta sẽ tìm cơ hội ám sát ngươi. Ngươi, bằng dược gần như tức điên, còn có người kiêu ngạo đến mức này. Phương Bình đang nói cái gì, để nó cắt cánh đưa cho hắn, nếu không ám sát hắn. Phương Bình khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười không kiêng nể gì cả, ngươi cảm thấy thế nào? Giờ phút này, toàn bộ khí thức của Phương Bình đã thu liếm, không gian hơi dao động. Phương Bình ở trong khe hở không gian như ẩn như hiện, ám sát ngươi làm sao vậy? Ngươi không phục, không tin, vậy có thể thử xem, nói mạnh miệng ở đây, ta một ngày không bị người giết, dám nói năng lỗ mãng với ta, động thủ, một kẻ đừng nghĩ sống. Có năng lực thì bây giờ cùng nhau giết chết ta, không giết chết được ta, mỗi ngày đều để các ngươi sống trong sợ hãi. Mọi người sắc mặt tái xanh, ám sát, đến tình trạng này của bọn họ, ám sát gần như là trò cười. Trừ phi có người mạnh hơn bọn họ rất nhiều, thật muốn hoàn toàn giấu giếm cảm ứng của bọn họ, vậy ít nhất cao hơn bọn họ hai cấp bậc. Muốn giấu giếm chân thần, ít nhất cũng phải là thánh nhân. Muốn giấu giếm được cấp đế, vậy thì phải là thiên vương. Nếu có thực lực đó thật, cần gì phải ám sát bọn họ. Nhưng Phương Bình, người này thật sự nguy hiểm. Giờ phút này, cách đó không xa, đỉnh ngô khuê sơn đều nổ, Phương Bình đến cùng đang làm gì. Đây không phải cố ý dụ dỗ người khác ra tay với hắn sao. Nếu không phải câu cá chấp pháp, nếu không, chính là đầu bị nước vào. Ngô Khuê Sơn cảm thấy, Phương Bình hẳn là không ngốc đến mức khiêu khích tất cả mọi người vào lúc này, vậy nói như vậy. Hắn có lực lượng, lúc này, một mẻ hốt gọn kẻ thù của hắn, thiên cầu chưa đi sao. Trong lòng Ngô Khuê Sơn sinh ra ý nghĩ như vậy, những người khác, giờ phút này ánh mắt cũng lấp lóe nếu Phương Bình không có lớn lối như vậy, mọi người thật sự có khả năng ra tay với hắn, nhưng càng lớn lối, mọi người ngược lại càng sợ hãi. Mỗi một cử động của Phương Bình đều là đang kích thích người, đang bức bách mọi người động thủ với hắn. Phương Bình mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, lần nữa điểm danh nói, đại điều, ta muốn một cái cánh kia của ngươi. Con rắn kia, đều nói gan rồng tủy phượng, gan của ngươi, tự mình đưa tới. Côn vương, lá gan của ngươi không nhỏ, không sợ bị chân khôn vương giết chết sao. Ta còn cần một cái đầu cá của ngươi, cua vương, hai cái ngao lớn dỡ xuống cho tôi. Tên kia, bản thể là bạch tuộc. Tự mình chém mấy cái xúc tu cho ta, ta nếm thử mùi vị. Giờ khắc này Phương Bình, đó là thật sự không ai bị nổi, không biết còn tưởng rằng hắn đã thành thiên vương. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều vị chân thần, Phương Bình lần lượt chỉ tới. 
có yêu tộc ở địa quật, cũng có yêu tộc trong biển. Đốt một cái, liền muốn đối phương cắt chút đồ đưa tới. Cuối cùng, Phương Bình nhìn về phía hữu thần tướng, bình tĩnh nói, để cho lão giả thiên du kia đưa cho ta mấy trái cây, đừng ép ta tự mình đi lấy. Hữu thần tướng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Phương Bình, người có bản lĩnh thì tự mình chọn lấy là được. Ta không muốn đi thêm một chuyến, sợ phiền phức. Phương Bình khinh miệt nói, ta mới vào bát phẩm, đi một lần, cái gọi là hoàng thành của các ngươi, thiếu chút nữa là hoàn toàn bị diệt. Bây giờ đế cấp sắp tới, ngươi xác định để cho ta tự mình đi lấy. Cổ xuyên, ngươi không sợ lê tịnh trở về, nhìn thấy tà giáo thứ hai sao? Hữu thần tướng sắc mặt khẽ biến, thật sự có chút biến hóa. Nói lời hung ác với Phương Bình, thường thường đều không có kết cục tốt. Lúc hắn còn là bát phẩm cảnh đã từng đi qua hoàng thành, lần đó, nào đến cuối cùng, thiếu chút nữa mời chân vương trở về diệt sát toàn bộ người trong hoàng thành. Phương Bình bây giờ, phá bốn thực lực, nếu như lại đi. Ha ha, Phương Bình diếu cợt cười, tuy không phải người mạnh nhất nơi đây, nhưng kiêu ngạo đến ngay cả Minh Đình cũng không bằng hắn. Một đám tôm tép mà thôi, mục tiêu của bản bộ không phải là các ngươi, mà là đám lão già các ngươi già hơn. Đừng ép ta, ép ta đến mức không có kết cục tốt đẹp gì với các ngươi. Phương Bình thản nhiên nói, lúc trước khi đám người chấn thiên vương, ước định tuyệt đỉnh không có kết cục. Mà nay, ta không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi làm ẩm ý, muốn tìm chết, đều báo danh, không muốn muốn chết, vậy thì an phận một chút. Từ hôm nay trở đi, vẫn là quy củ cũ, tuyệt đỉnh không hạ tràng. Có người muốn phá vỡ quy củ, hỏi trước Phương Bình ta có đáp ứng hay không, không sợ chết, các ngươi có thể thử xem. Bây giờ ta chỉ muốn nghĩ ra mấy nhân loại tuyệt đỉnh, qua chút thời gian giết vào thiên mộ, làm thịt chỗ dựa phía sau các ngươi, các ngươi còn không lọt vào mắt ta. Đã đến nước này, ta không có gì muốn nói, hỏi lại lần cuối, có cần ra tay với bản bộ ngay bây giờ không? Hiện trường vẫn trầm mặc như cũ, Phương Bình lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Giờ phút này, Minh Đình chân quân vẫn trầm mặc, lạnh lùng nói, nói như thế, trước đó cái gọi là liên thủ diệt trừ thần giáo, cướp lấy bảo vật của thần giáo, đều là hư ngôn. Phương Bình cười nói, ta nói dối sao? Không phải tà giáo có thiên đế kim thân sao? Không phải thiên đế còn sống sao? Ba đại đế tôn của tà giáo, mười vị thần chủ, thánh nhân lệnh cũng là ta cướp đoạt từ tà giáo. Ta đã nói dối rồi sao? Ta đã xử lý địa tuệ, các người bảo ta nghĩ cách tìm được tổng bộ của tà giáo, không phải ta đã tìm được rồi sao? Nhưng ai biết tà giáo yếu như vậy, ta thuận tay liền lật đổ, chẳng lẽ còn muốn ta chia chén canh cho các người lúc này? Minh Đình, người cũng là tuyệt đỉnh lâu năm. Cần phải ngây thơ như vậy sao? Lời nói này, hòe vương cách đó không xa có chút run rẩy Ta giáo yếu như vậy, thuận tay đánh ngã ta, lời này. Lời này thật trói tai. Minh Đình chân quân thở nhẹ một hơi, hắn không có ngây thơ như vậy, hắn cũng không ngờ tới thần giáo thật sự cứ như vậy bị đánh ngã. Đương nhiên, hắn thấy việc này chắc chắn có liên quan đến việc thiên đế khôi phục. Nhưng thần giáo cũng quá phế đi, nhiều cường giả như vậy, phương bình trà trộn vào, lúc này mới bao lâu. Lại bị hắn ta khôi phục thiên đế, không cần người khác nói, tất cả mọi người đều suy đoán, thiên đế khôi phục cùng Phương Bình tuyệt đối có quan hệ, bằng không, không sớm không muộn, vừa vặn lúc này, vậy cũng quá xem thường khôn vương rồi. Nhân vương nói không sai, Minh Đình khôi phục tỉnh táo, cũng không còn điên cuồng như trước, nhưng ánh mắt có chút đỏ lên nói, bất quá đại nạn của lão phu sắp tới. Hôm nay bất chấp rất nhiều, nhân vương có thể uy hiếp những người khác, uy hiếp không được lão phu, ám sát cũng được. Giết cũng được, lão phu cũng không quan tâm, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Binh khí, dù là thần khí, lão phu cũng không quan tâm. Lão phu chỉ muốn biết, thần giáo có một chút bảo vật kéo dài tuổi thọ, hoặc là vật chứng đế. Hắn không quan tâm đến sự uy hiếp của Phương Bình, đến tình trạng này của hắn, vì mạng sống, đã sớm liều lĩnh liều lĩnh. Thần đình xuất hiện 8.000 năm, hắn không tin, thật không có bảo vật kéo dài tuổi thọ. Phương Bình có sao, Minh Đình chân quân triển lộ khí cơ. Hiển nhiên là đã quyết định chủ ý, vô luận Phương Bình nói như thế nào, hắn mặc kệ, hiện giờ, Phương Bình rất có thể là cọng dơm cứu mạng duy nhất của hắn. Hắn khẽ động, mấy vị chân thần khác cũng dục dịch. Có người dẫn đầu, vậy chuyện này dễ làm rồi. Động thủ với ta, người xác định người có thể kéo dài tuổi thọ, có thể chứng đạo. Phương Bình nghiền ngẫm nói, cướp đoạt bảo vật, cũng không phải là lựa chọn tốt. Ta cho người cơ hội, giúp ta giết mấy người, ta có lẽ có thể giúp người chứng đạo. Lời ấy là thật, ánh mắt Minh Đình chân quân sáng như tuyết, giết người đoạt bảo, đây cũng không phải là trăm phần trăm có thể thành công, giết cường giả, đối phương sắp chết hủy diệt hết thảy, đây mới là cường giả võ đạo bình thường. Trừ phi bị đột sát, bằng không, rất khó có bảo vật lưu lại. Nhưng nếu như Phương Bình thật sự có thể, đừng tin tưởng hắn, mấy người hòe vương gầm lên, 
Minh Đình chính là nơi đây người mạnh nhất, nếu ngay cả hắn cũng vào trong, vậy thì phiền phức lớn rồi. Phương Bình cười nhạo một tiếng, mấy tên gia hỏa này muốn ngăn cản ngươi, Minh Đình, người nghe bọn hắn hay là nghe ta nói. Câm miệng, Minh Đình chân quân hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía mấy người, một bộ lại dám nói chuyện, tư thái hắn lập tức xuất thủ, cũng làm cho mấy người biến sắc. Phương Bình nở nụ cười, người cũng là một lão bài đỉnh phong, sống gần vạn năm, người đã từng nghe nói đến bản nguyên cảnh chưa? Lời này vừa nói ra, có người kinh hô, không phải ai khác, thanh hỏa, Minh Đình chân quân cũng hơi nhíu mày. Giống như đã nghe nói qua bản nguyên cảnh. Có người lại không hiểu, bản nguyên cảnh, đây không phải là cửu phẩm cảnh sao? Thanh họa nhìn về phía Phương Bình, rất nhanh hiểu rõ, người thủ tuyền đều đi ra, bản nguyên cảnh của hắn xuất hiện, vậy cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hòe vương sắc mặt biến ảo, rất nhanh quát khẽ, bản nguyên cảnh hậu hoạn vô cùng. Oanh, Minh Đình chân quân trong nháy mắt đột phá hư không, một quyền oanh ra, khí thế vô cùng cường đại, hòe vương không kịp né tránh. Cũng là một trưởng đánh ra, lại bị một quyền đánh nát nhục trưởng. Mấy người bên phải thần tướng dồn dập ra tay, Minh Đình chân quân cũng đã thu tay lại, lạnh lùng nhìn mấy người, không cần các ngươi đến nhắc nhở lão phu. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt sáng quắc nói, lão phu biết bản nguyên cảnh. Năm đó, thủ tuyến nhân ở Tam Giới đã từng cho người đi bản nguyên cảnh thử một lần, có thể là giả đạo. Phương Bình cười nói, đó là năm đó, không phải trước đó ta đã nói sao? Khôn vương! Giết không ít cường giả, đạo, cũng không phải tất cả đều vỡ vụn. Ông, hư không rung động, tinh quang trong mắt Minh Đình chân quân xuyên thủng hư không, nhìn về phía Phương Bình, phải nói là cực nóng. Hậu hoạn, vậy thì tính là gì? Hắn sắp chết rồi, còn quan tâm hậu hoạn hay không hậu hoạn gì? Bản nguyên cảnh hắn nghe nói qua, năm đó người thủ suối biến thành cái này, còn muốn lừa người đi vào thay thế đại đạo giả, đương nhiên, không có người ngốc như vậy là được. Nhưng bây giờ nghe ý tứ của Phương Bình, Khôn vương giúp người thủ tuyển hoàn thiện một chút, có thể thay thế rồi. Mình, có thể thành đế rồi sao? Thành đế, vậy mình có thể sống thêm một đoạn thời gian, một hai ngàn năm, đó cũng là tốt. Vì mạng sống, mình đình nào còn để ý nhiều, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng gì, có chút điên khùng cười nói, tốt. Ngươi nói, muốn giết ai? Chỉ cần lão phu có thể sống sót, cho ngươi làm đau thì như thế nào? Thật thống khoái, Phương Bình cũng là một tiếng cười sướng, đây mới là biểu hiện của người sắp chết. Vì mạng sống, chuyện gì không dám làm. Phương Bình cười sán lạn, cười âm hiểm. Vị này, là cường giả gần đế chân chính, cũng là người đứng đầu trước mặt. Giết ai không vội, từ từ sẽ đến. Phương Bình cười một tiếng, nhìn về phía hòe vương, nhìn về phía cổ xuyên, nhìn về phía những chân thần ở thiên ngoại thiên và địa quật kia. Một lát sau, chậm rãi nói ta lúc trước nói tuyệt đỉnh không hạ tràng, mọi người có ý kiến không? Ngoài miệng nói chuyện, Phương Bình lại âm thầm truyền âm cho Minh Đình nói. Vị chân thần của thường dung thiên kia, đợi chút nữa tìm cơ hội xử lý hắn, ta nói ra tay, vậy thì toàn lực ứng phó, cùng nhau tập sát hắn. Vị chân thần bình dục thiên kia, mục tiêu thứ hai. Minh Đình không nói chuyện, tinh thần lực của hắn không cách nào che lấp, một khi truyền âm, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Nhưng không nói chuyện, điều này có nghĩa là đã nghe lọt. Chỉ là có chút kỳ quái, vì sao Phương Bình không lựa chọn người của địa quật. Phương Bình đương nhiên có tính toán của mình, bên phía địa quật. Uy hiếp thật ra ở bên ngoài, uy hiếp bên ngoài, thật ra hắn không sợ. Ngược lại là những thiên ngoại thiên kia, có thông đạo nối với địa cầu, hắn mới lo lắng. Một khi những người này nổi điên, xông vào trái đất, đây mới là uy hiếp chân chính. Tam đại giới vực bị giết chết, Tử Cái Sơn và Quát Thương Sơn cũng bị hủy diệt, Vương Ốc Sơn, Ủy Vũ Sơn, Huyền Đức Cảnh hiện tại đều có hợp tác với nhân loại, tuy rằng Phương Bình lo lắng, nhưng lúc này sẽ không lấy bọn họ ra khai đao, đây coi như là nửa đồng minh. Nhưng mà thiên ngoại thiên, đến bây giờ hắn còn chưa từng diệt thiên ngoại thiên đâu. Bình dục thiên đế, thường dung thiên đế, những gia hỏa này lúc trước ra tay với cường giả nhân loại, thực lực bản thân cũng hùng hậu, không diệt bọn họ thì diệt ai. Trong tứ phạm thiên, Ngọc Long Thiên và Long Biến Thiên, Long Biến Thiên giao hảo với nhân loại. Ngọc Long Thiên luôn khiêm tốn, xử lý hai thiên ngoại thiên khác. Những thiên ngoại thiên khác sợ thỏ chết cáo buồn, cũng không dám lúc này ló đầu ra. Cường giả sống lại càng ngày càng nhiều. Ta cũng nên dọn dẹp những con cá tạp nham này. Miễn cho thời khắc mấu chốt thêm phiền phức cho ta. Phương Bình trong lòng nghĩ, ngoài miệng vẫn mang theo nụ cười. Lão Ngô, lúc này, Phương Bình cũng truyền âm cho Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn cũng là bất động thanh sắc, nhưng lại có chút cảm khái. Phương Bình bây giờ bút tích là càng lúc càng lớn. Động một chút là muốn diệt sát mấy thế lực lớn. Trương đào bọn họ mới đi không bao lâu, thế lực tam giới đã ít đi rất nhiều. Ba đại giới vực không còn, tà giáo không còn. Hiện tại lại xử lý hai nơi thiên ngoại thiên 
hải ngoại tam thập tam tiên đảo, hiện tại cũng ít đi vài tiên đảo. Chư vị, bây giờ ta nói chuyện với các người dễ nghe, nếu còn không tỏ thái độ, còn cản đường không đi, vậy thì đừng trách Phương Bình ta. Phương Bình còn chưa nói xong, mọi người còn đang chờ đợi câu tiếp theo. Ngay sau đó, mấy người Hòe Vương đều lui lại. Hòe Vương còn kém mắng to vô sỉ, người này quá đáng hận, lại đánh lén bản Vương. Nào biết còn chưa lên tiếng mắng, bên kia, một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Vị thường dung thiên chân thần khiêm tốn này dường như không tồn tại, lần này tới, cũng chỉ là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không, thậm chí cũng không có ý định ra tay, ngày bình thường một mực trốn ở thường dung thiên không ra. Nào biết được, Phương Bình trước đó còn đối địch với bọn Hòe Vương, đối địch với yêu tộc hải ngoại. Nào ngờ tới, giờ khắc này lại ra tay với mình. Đâu chỉ Phương Bình, giờ phút này, tốc độ của Minh Đình chân quân nhanh hơn. Minh Đình là cận đế, Phương Bình là phá tứ, mà vị này, đừng nhìn sống lâu, nhưng ngủ say vô số năm, khôi phục kỳ thật không bao lâu, hiện tại cũng bất quá mới vừa phá trăm vạn thẻ khí huyết mà thôi. Rất nhiều lão cổ đồng sống lâu, nhưng thương thế của đại chiến năm đó, có người đến bây giờ vẫn chưa khôi phục. Có người sống lâu, tuổi thật sự lại không lớn như vậy, một mực ngủ say. Lần này, gặp phải hai người tập kích, Ngô Khuê Sơn phía sau còn đang nhanh chóng đánh tới, nào có năng lực chống cự. Cứu ta, người này nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt mấy người hòe vương cũng biến đổi, ra tay. Chuyện cho tới bây giờ, người dám đối địch với Phương Bình bọn họ không nhiều lắm, nếu không ra tay, lại chết mấy người, tam giới thật sự sẽ bị nhân gian một nhà độc đại. Nhưng đã muộn, Phương Bình chém đại đạo trước, thánh nhân lệnh đồng thời bao trùm xuống, đại đạo bị chém, đối phương dù cho có chút chuẩn bị. Giờ phút này khí thức cũng bị kiềm hãm, Minh Đình chân quân cũng là tàn nhẫn vô cùng, trong nháy mắt cận thân, trong nháy mắt đối phương đình trệ, một quyền đánh nổ đầu đối phương. Quyền phá hư không, đồng thời đá ra một cước, đá nát nửa người đối phương. Lúc này, thánh nhân lệnh của Phương Bình đập xuống, ầm ầm, một vị cường giả chân thần, kim thân gần như là bị đánh nát trong chớp mắt. Thẳng đến lúc này, mấy người hòe vương công kích mới đến, Phương Bình thu hồi thánh nhân lệnh, cười lạnh một tiếng, một ấn đập tới, phanh. Hư không nổ tung, bên kia, Minh Đình chân quân gần như là nhe răng cười, một tay chộp vào hư không, chộp một đảo hư ảnh vào trong tay, hai tay kéo, hét lớn một tiếng, trực tiếp xé rách hư ảnh. Cùng lúc đó, Ngô Khuê Sơn đến, một kiếm quét ngang tứ phương, chu thiên kiếm. Trước khi hắn đến, sợ xảy ra chuyện, tìm lý lão đầu mượn được kiếm chu thiên. Thần khí, một kiếm này quét ngang xuống, thường dung thiên chân thần không còn khả năng sống sót, từng đạo mảnh vỡ tinh thần lực bị triệt để quấy nát. Ba vị chân thần đối phó chân thần cung cấp, đều là trăm phần trăm có thể thắng, xác suất chém giết đối thủ cực lớn. Huống chi người này còn xa không bằng Phương Bình cùng Minh Đình, bị tập kích, nào có đạo lý không chết. Ầm ầm, phía chân trời, một con đường lớn đổ nát, huyết vân xuất hiện. Chết rồi, lại một vị chân thần bỏ mình, chư vị, thật sự phải chờ bọn họ đánh tan từng người chúng ta sao? Cổ xuyên giống giận, còn muốn xem kịch nữa sao? Còn muốn chờ đợi nữa sao? Nếu tiếp tục chờ đợi có thể sẽ bị đám người Phương Bình từng người từng người một đánh bại. Phương Bình, đủ rồi. Giờ khắc này, nhiều vị chân thần dương cung bạt kiếm, người người cảm thấy bất an. Đủ rồi, đã chết bao nhiêu chân thần rồi. Cứ giết tiếp như vậy, ai mà không sợ hãi. Chân thần của thiên ngoại thiên đứng dậy, chân thần của hải ngoại tiên đảo đứng dậy, yêu tộc hải ngoại đứng dậy. Tuyệt đối không cho phép bọn người Phương Bình lại giết người. Phương Bình cười thoải mái một tiếng, lùi lại mấy bước, cười to nói, mọi người đừng làm loạn. Ta không có ý định đối địch với chư vị. Hỗn trướng, bản thể của Ryuzachi Ichiro bày ra, một con rồng khổng lồ xoay quanh hư không, cả giận nói, người mới thật sự là ma đạo, ma đầu. So với yêu tộc càng hung tàn hơn, cảm ơn khích lệ, Phương Bình nở nụ cười, nhìn về phía cường giả đang vây tới từ bốn phía, cười nói, chư vị, đây là muốn tỏ thái độ rồi. Phương Bình, người tàn sát chân thần, thường dung thiên đã rời khỏi đại đạo chi tranh, thường minh chân quân chỉ tới đây quan sát. Người động một tí là giết người Có người quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo Chính là chân thần bình dục thiên Giờ khắc này, hắn cũng là hãi hùng khiếp phía Sợ hãi bất an Hắn cũng không ngờ tới Phương Bình thế mà lại ra tay với người của thường dung thiên Quá không kiêng nể gì cả Giết thì giết, có thể thế nào Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên thoải mái cười to Quát, hôm nay bản bộ còn muốn giết ngươi Xem ai dám ngăn cản Ngông cuồng, giết hắn Hắn cuồng vọng như thế, chọc giận mọi người Mọi người không do dự nữa, giết hắn. Minh Đình khẽ nhíu mày, lúc này, người còn muốn cường sát, cái này. So với hắn còn điên cuồng hơn, nhưng mà Phương Bình không thèm để ý chút nào, nói ra tay liền ra tay, trong nháy mắt giết về phía bình dục chân thần. 
hắn không để ý công kích từ bốn phương tám hướng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ta muốn giết ngươi, ngươi chạy không thoát đâu. Cùng nhau động thủ, Phương Bình quát lên một tiếng lớn lần nữa, Minh Đình Trân Quân và Ngô Khuê Sơn cắn răng một cái, cũng là trong nháy mắt giết về phía đối phương. Ngay khi những người khác muốn công kích đến Phương Bình, một tiếng than nhẹ vang vọng hư không. Chư vị, bình tĩnh đừng nóng, hư không giống như ngưng trệ. Giờ phút này, trong hư không, từng cành cây óng ánh trong suốt từ trong bóng tối rút ra. Hòe vương, cổ xuyên, long kỳ, những người này đồng thời ra tay, dù là cấp đế cũng phải tránh né mũi nhọn. Gần 10 vị chân thần, nhưng bọn họ đối đầu lại là một vị cường giả cấp thánh nhân. Trong hư không, gần như trống rỗng xuất hiện một cây đại thụ vô cùng to lớn. Thiên mộc, thanh hòa kinh hô, thiên mộc, minh đình cũng giải ra. Một số lão cổ đồng sống sót từ thời kỳ thiên giới, lúc này đều kinh ngạc thốt lên, đó là thiên mộc, thượng cổ đệ nhất thụ. Nó thành yêu rồi, thánh nhân, cùng lúc đó, xa xa, hình như còn có người âm thầm, giờ phút này có người hô nhỏ một tiếng, thánh nhân xuất hiện. Phương Bình lại là mặc kệ bọn hắn rung động như thế nào, tại thời khắc bình dục chân thần vong hồn đại mạo, cấp tốc chạy trốn, Phương Bình cười ha ha, ý thức chui vào thế giới bản nguyên, trong nháy mắt phá vỡ bản nguyên đại đạo của đối phương. Trảm thần đao, chỗ mạnh nhất không phải ở chính diện giết địch, mà là năng lực phá vỡ đại đạo của hắn, có thể nói là tuyệt phối. Trảm thần đao, cho người khác, cho dù có thể chém đại đạo, nhưng dưới tình huống bình thường, người căn bản không thể đột nhập đại đạo của đối phương. Trừ phi cường giả cùng cấp giao chiến với thế giới bản nguyên Nhưng điều đó cũng cần thời gian Nào giống như Phương Bình Đột nhập vào đại đạo của những người này Tiêu tốn một chút giá trị tài phú mà thôi Cầm chảm thần đao trong tay Đó chính là lưu lại trí bảo tuyệt đối của đối phương Trong bản nguyên đạo Phương Bình một đao đánh xuống Đại đạo nổ vang Tốc độ chạy trốn của đối phương chậm lại Giờ phút này đối phương đang ở bên cạnh thanh hỏa Và linh tiêu cách đó không xa Vị chân thần cổ lão này nhìn về phía hai người Lộ ra ánh mắt cầu cứu, cứu hắn Hắn không ngờ sẽ có thánh nhân hiện thân Sắc mặt thanh hỏa khẽ nhúc nhích Linh tiêu nhìn về phía Phương Bình đang mặt mày giữ tợn đuổi giết ở phía sau Sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước Thanh hỏa thấy thế cũng chỉ đành lui về phía sau, muốn nói lại thôi Nàng biết vị này, năm đó cũng từng quen biết, quan hệ coi như không tệ Nhưng bây giờ, đối phương ngay ở trước mắt các nàng bị tập kích Mắt thấy có nguy cơ ngã xuống, các nàng lại không dám cứu viện Thanh hỏa tâm tình phức tạp, nhanh chóng chuyển âm tiêu nói, thiên mục lại thành yêu, ta lập tức đi liên lạc vũ vi thánh nhân. Nếu không, tam giới thật sự nhân loại là vương rồi. Linh tiêu gật đầu nặng nề, hợp tác thì hợp tác, nhưng không ai muốn trở thành phụ thuộc của người khác. Phương Bình chẳng những lôi kéo thực lực gần đế của Minh Đình, thế mà còn cất giấu một vị cường giả cấp thánh nhân, chuyện này thật là đáng sợ. Không phải các nàng suy nghĩ nhiều, giờ khắc này, Minh Đình cũng là may mắn, may mắn. Đó cũng là hạ thủ ngoan lệ không gì sánh được, Ngô Khuê Sơn hưng phấn đều sắp run rẩy, Phương Bình hành a, à, lại còn có chỗ dựa. Tiểu tử này, đi đến đâu cũng có thể đào ra cường giả, ba người lại lần nữa hội tụ, liên thủ, cơ hồ không khác thường dung thiên chân thần bao nhiêu, dưới tình huống những người khác bị thiên mộc ngăn cản, nào có người nào có thể tới cứu viện hắn. Những người linh tiêu này, hiện tại tâm tình đều phức tạp, càng sẽ không tới cứu viện. Đừng, đừng giết ta, vị chân thần bình dục thiên này kêu thảm thiết thê lương. Thời khắc này, nơi xa, trong hư không cũng có người quát lên, dừng tay. Khí cơ rất mạnh, nhưng Phương Bình mặc kệ, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một ấn đập đối phương thành mảnh vỡ. Minh Đình và Ngô Khuê Sơn bổ đao, trong nháy mắt đánh nát tinh thần lực của đối phương. Âm ầm ầm đại đạo lại sụp đổ. Phương Bình nhìn thấy huyết phân nặng nề, lúc này mới dừng tay, vẻ mặt đạm mạc, nhìn xa xa, ai tới ngăn cản ta. Giết hai tên chân thần uy hiếp tứ phương, lại có người nhúng tay vào lúc này. Chương 1096, Đồ Thánh, Hỗn Trướng, nơi xa, một tiếng gầm thét vang lên, người tới không ngờ dưới tình huống mình ngăn cản, vẫn có người dám ra tay. Vào thời khắc này, một bàn tay to lớn kình thiên bao trùm tới Phương Bình. Cút, Phương Bình hét to một tiếng, một ấn đập ra, đối với người ra tay với mình, không quan tâm là ai, không quan tâm là thân phận và thực lực gì, đó chính là địch nhân. Ngô Khuê Sơn cũng quát lên một tiếng lớn, một kiếm đánh tan hư không, hướng đại thủ giết tới. Những người khác thì nhao nhao tránh đi, có chút ngoài ý muốn, ai dám ra tay với Phương Bình lúc này. Cường giả thánh nhân thế nhưng là xuất hiện, lúc này, lão giả hóa thân thiên mộc xuất hiện, cũng là đánh ra một trường, thiên địa một mảnh đen kịt, chỉ thấy hai bàn tay to giao thoa. Oanh, thiên mộc hơi lùi lại một bước, nơi xa, hư không nổ tung, một người khổng lồ hoàng kim hiện ra. Thiên mộc khẽ nhíu mày, hình như không quen lắm, nhưng minh đình chân quân lại biến sắc, trầm giọng nói thiên quý thánh nhân. 
Lời này vừa nói ra, thiên mộc ngược lại nhớ ra, thản nhiên nói, thiên quý trong 36 thánh. Rất bình thản, cũng không có quá nhiều chấn động. Năm đó cường giả nhiều, nó từng thấy cửu hoàng tứ đế, gặp qua trí cường giả bát trọng thiên, gặp qua sơ võ giả, gặp qua đỉnh cấp thiên vương thất trọng thiên. Trong 36 thánh, trừ phi thánh nhân xếp hạng trước ba, bằng không, những người khác nó cũng không có quá nhiều ký ức. Thiên quý thánh nhân, xếp hạng thứ 10 trong 36 thánh. Cường giả cấp thánh nhân, kỳ thật tranh lệch không tính quá lớn. 400 đến 500 vạn thẻ khí huyết, đều là cường giả cấp thánh nhân. Thánh nhân, xem như là một quá độ, quá độ đế cấp và thiên vương. Xếp hạng thứ 10, cùng xếp hạng thứ 36, tranh lệch cũng có hạn. Thiên mộc nói một câu, đối diện, người khổng lồ hoàng kim sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phương bình, âm thanh như hồng trung, bản thánh bảo ngươi dừng tay, ngươi còn dám ra tay. Đồ khốn nạn. Sắc mặt Phương Bình cũng không dễ nhìn. Thiên Mộc đi ra, hắn đang chuẩn bị uy hiếp tam giới, dự định cho kế tiếp, nào biết được có thánh nhân ra ngăn cản. Ngươi là cái thá gì? Phương Bình quát lạnh nói, ngươi muốn chết sao? Ngươi lại dám ngăn trở ta? Thật sự thiên đế cùng thạch phá thiên vương gây bất lợi sao? Thật cho rằng nhân tộc ta chấn thiên vương cùng võ vương không đủ mạnh sao? Ngươi có phải vừa mới sống lại, không biết mình họ ai rồi? Chuyện của nhân tộc ta... Người cũng dám nhúng tay vào, muốn chết sao? Đồ hốn trướng, Phương Bình thức giận mắng một tiếng, quát lớn, tên chó chết này, lại dám ra tay với lão tử. Lão tử chính là nhân vương đương đại, người muốn chết thì cứ việc nói thẳng. Đối diện, thiên quý thánh nhân đều ngây dại, hắn, bị người ta mắng, một vị cường giả chân thần, gặp phải hắn, lại há miệng mắng. Mộc lão, có thể giết chết hắn sao? Phương Bình quát lạnh, vô cùng phẫn nộ, chỉ là một thánh nhân, tự coi mình là cái gì? Nhân tộc ta chém giết vô số cường địch, mấy chục thiên vương vây giết nhân tộc, nhân tộc cũng dám đánh một trận, huống chi một tên thánh nhân phế vật, vô liêm sỉ. Ai cũng dám khinh thường nhân loại ta sao? Phương Bình vô cùng nổi giận, những người khác cũng đều sợ ngây người. Không những như thế, giờ phút này Phương Bình nhanh chóng quát to, thương miêu, đến làm việc. Gọi đội trưởng hộ miêu đến, mẹ nó, hôm nay lão tử phải đại khai sát giới, giết mấy thánh nhân tế cờ. Cùng lúc đó, Phương Bình điên cuồng gọi thương miêu. Dạo một vòng, dạo một vòng là được Lại có thánh nhân ra tay Thậm chí hắn cảm thấy Trong bóng tối còn có cường giả đang nhìn trộm Hiện tại, tuyệt đối không thể mềm Phương Bình trong lòng điên cuồng mắng chửi Thật vất vả mới có thể khiến chân thần tam giới bị hắn giết đến sợ Lúc này lại xuất hiện thứ như vậy Quá đáng giận Hắn cảm thấy tức giận Đối diện, thiên quý thánh nhân cũng là quá mức tức giận Nhưng mà, lúc này Thiên mục lại thương hại nhìn hắn Thản nhiên nói, trời cao quý, chết mà sống lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người tùy tiện nhúng tay tranh giành nhân tiên, sẽ không sợ lần nữa thân tử đạo tiêu, cũng không cách nào phục sinh. Thiên quý thánh nhân nhìn nó, hắn nhận ra đối phương, thiên mộc, thượng cổ đệ nhất mộc. Giờ phút này, thiên quý thánh nhân không còn phách lối như lúc đầu, cau mày. Một lúc lâu sau, hắn lạnh lùng nói, bình dục chính là hảo hữu của bản thánh. Hắn vừa nói đến đây, ánh mắt phương bình lạnh như băng, lạnh lùng nói, ngươi là bạn tốt của bình sinh. Tên chó chết kia, Trước đó dám ra tay với nhân loại của ta, bây giờ còn không biết chết hay chưa, bằng thực lực cấp thánh nhân của ngươi, cũng dám nhúng tay vào bây giờ. Người khổng lồ như trời cao, sắc mặt có chút khó coi, hắn bị một vị chân thần uy hiếp. Nhưng Phương Bình chính là đang uy hiếp hắn, dọa hắn, hiện tại không hung ác, những cường giả trong bóng tối kia, không biết nghĩ như thế nào đây. Không chỉ như thế, Phương Bình ở trong đầu điên cuồng ném chỗ tốt. Mèo lớn, mau tới, đồ uống cấp thánh nhân, trái cây. Đầu cá cấp chân thần, cánh, chân cua, cá tám xúc. Ta tất cả đều chuẩn bị cho ngươi, một tên hỗn đản tên là thiên quý muốn đánh cướp ta. Ngươi còn không đến, ta sẽ đưa ra bảo vật bảo mệnh. Một lát sau, thương miêu xuất hiện, trên khuôn mặt béo tràn đầy bi thương. Bản miêu thật đáng thương, tên lừa đảo lại muốn để nó đánh nhau. Mau tới, nếu không thật sự không còn. Meo meo, thương miêu bi thương, uất ức nói, ngươi nói con chó lớn cho ta, chắc chắn nó không dám cướp. Nói nhảm. Hắn muốn giết ta, giết ta, còn có thể có ngươi sao? Meo meo, thương miêu càng thêm bi thương, thật đáng thương, bản miêu thật thảm, bản miêu gầy đi nhiều, gần đây mỗi ngày chạy tới đây, chạy đâu, thật gầy mấy vạn cân. Hiện tại đang chờ ăn tiệc lớn, lúc này lại xảy ra chuyện. Meo meo, meo meo, bản miêu thật thảm nha, bản miêu thật đáng thương, tại sao đều muốn bắt nạt mèo vậy? Thương miêu muốn lăn lộn đầy đất, bi thương, vô dụng, kẻ lừa đảo bị người chặn đường, nó có thể làm gì? Thương Miêu thê thê thảm thảm nói, dù sao bản Miêu không đánh nhau, bản Miêu liền đi xem, tiếp ứng đồ uống cùng trái cây của ta một chút, người không được lừa gạt mèo nữa. 
Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, không thành vấn đề, nhanh lên. Cùng thương miêu câu thông xong, Phương Bình bên này còn có một vị thánh nhân, đó cũng là mười phần tự tin. Thiên cầu và người thủ suối mới lộ diện, mới rời đi. Hắn cũng không tin, lúc này thật sự có người dám làm gì thương miêu. Người dám can đảm đều ở trong mộ giả thiên, có sức mạnh, Phương Bình cũng không e ngại, người này một lời không hợp liền động thủ với mình, địch ý rõ ràng, hắn sao còn có thể khách khí. Trời cao đúng không, Phương Bình nhìn chằm chằm vào sắc mặt khó coi của thiên quý thánh nhân, ngữ khí bất thiện nói, người cũng biết, ra tay với bản bộ, cho dù là thiên vương, hiện tại cũng đều chết rất thảm. Ngươi là phá thất hay phá bát, lá gan của ngươi rất lớn, mộc lão, tên này giao cho ngươi, cuốn lấy hắn một lát, hôm nay ta muốn đổ thánh. Ánh mắt thiên quý băng hàn, hàn quang thậm chí đông kết hư không. Hắn ta bị một vị chân thần sỉ nhục, cùng lúc đó, trong hư không tối đen, có mấy bóng người lóe lên, một bóng người màu trắng thoáng hiện, nguyên soái giới môn xuất hiện trước đó, viên cương thánh nhân tinh thần lực dao động, khẽ cười nói, thú vị. Lần này hình như thiên quý gặp phiền phức, nhân vương đương đại. Nhân vương thế hệ này, quá ương ngạnh, chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhân tộc lại để người này trở thành nhân vương, đáng tiếc. Đáng tiếc, lại có người thản nhiên nói, có gì đáng tiếc, lão hủ biết một chút về nhân vương đời này, tu đạo ba năm, phá bốn thực lực, đương nhiên có bản lĩnh cuồng vọng của hắn. Lão hủ thấy lần này thiên quý có phiền toái rồi, thiên đế vừa đi chưa chắc đã đi xa, giờ phút này ra tay với hắn, đừng để vừa sống lại đã vẫn lạc. Trong bóng tối, không chỉ một người, mà là ba bốn người. Có viên cương áo bào trắng, có bác hoàng môn thiên vi, còn có một hai người không thấy rõ thân ảnh, không thấy rõ hình dạng. Thiên quý thánh nhân bỗng nhiên xuất đầu, những người này có người cảm thấy phương bình cuồng vọng, cũng có người cảm thấy thiên quý không khôn ngoan. Lúc này vừa mới phục sinh, cho dù năm đó thiên quý có thực lực thánh nhân đỉnh cấp, hiện tại cũng đã chết ở cảnh giới sơ nhập thánh nhân. Không nói đến thiên mộc ở đây, thiên đế vừa đi ngươi đã ra tay, không sợ thiên đế giết người hồi mã thương xử lý ngươi sao. Bình dục thiên đế có quan hệ không tệ với hắn, vậy cũng không cần phải vì một chân thần mà vừa sống lại đã đắc tội với thế lực bá chủ của tam giới hiện tại. Lúc này, viên cương vị giới môn nguyên soái này lại cười nói, xem kịch đi. Hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt để chúng ta ra tay, chư vị đều là vừa khôi phục, nghe nói những cường giả kia đều vào thiên phần. Càn vương, khôn vương, trụ vương, cấn vương, nhiều cường giả cấp thiên vương như vậy đều có mặt, bản soái cũng nghe nói một hai, trước đó nhân tộc quả thực bị các phương vây giết. Đến bây giờ cũng không phân ra thắng bại, có thể thấy được thực lực phi phàm, chấn thiên vương, võ vương trong miệng người này chỉ sợ cũng là tuyệt thế cường giả. Thiên quý cho dù lần này chiếm hết tiện nghi, chờ những người này trở về. Phiền phức cũng sẽ không nhỏ, chư vị, đều yên lặng theo dõi kỳ biến thành hay. Mọi người cũng không nói lời nào, bất quá vẫn đồng ý với cách nói của hắn. Chí cường giả còn chưa quyết ra thắng bại, giờ phút này ngươi đã đứng về phe của mình, thực lực cấp thánh nhân này không phải là đến tay không. Tu đến cảnh giới này, ai mà không phải là nhân tinh. Không tới bước cuối cùng, làm sao dễ dàng đứng thành hàng. Trời quý, 36 thánh lâu rồi, vừa sống lại, đại khái đều không có hiểu rõ tình huống nhân gian giới A. Trong bóng tối, các cường giả sống lại đang trao đổi. Trên cấm kỵ hải, Phương Bình bá đạo vô biên, để thiên một cuốn lấy đối phương, tuyên bố muốn đổ thánh. Hù dọa người, ai mà không biết, thiên quý phẫn nộ, nhưng cũng rất kiêng kỵ, càng già càng sợ chết. Đừng nói người đã chết một lần, vừa mới sống lại, giờ phút này bọn họ còn sợ chết hơn so với lão cổ hủ bình thường. Đổi lại năm đó, bị người vũ nhục như thế, dù là thiên mộc ở đây, hắn cũng muốn làm thịt phương bình. Nhưng lúc này, hắn do dự, trong lúc nhất thời, có chút đâm lao phải theo lao. Thiên mộc không động thủ, phương bình cũng không thúc giục, nếu thật sự đánh nhau, chưa chắc là chuyện tốt, dọa một vị thánh nhân không dám hé răng, đây chính là bản lĩnh. Phương bình cười nhạo một tiếng. Nhìn về phía mấy người hòe vương, cười lạnh nói, chỗ dựa của các ngươi tới rồi, còn không qua bên kia cùng nhau tụ tập. Thánh nhân, trong vòng một tháng này, thánh nhân chết cũng không ít. Thường dung thiên đế, chính là cấp thánh nhân, đây cũng là vị cường giả cấp thánh nhân đầu tiên vẫn lạc. Phương Bình nói chết không ít, tự nhiên là nói bậy, nhưng mà, mấy người hòe vương lại không nói gì, cũng không chạy đến bên kia xung xoe, còn không biết tình huống như thế nào, xung xoe lung tung, làm không tốt sẽ bị thiên quý thẹn quá hóa giận xử lý. Trang diện lần nữa yên tĩnh trở lại, vào thời khắc này, hư không bỗng nhiên tối sầm lại. Thiên địa biến sắc, huyết phân dày đặc hư không, nước mưa lập tức nhỏ xuống, mưa máu, thân thể thiên quý thánh nhân chấn động, các chân thần cảm ứng còn không rõ ràng, nhưng cấp thánh nhân lại là cực kỳ rõ ràng. Thiên mộc cũng chấn động, lẩm bẩm nói, ai chết? Ai chết rồi, 
giờ khắc này, người phát ra nghi vấn như vậy không ít. Mà Phương Bình, cũng là thân thể chấn động, bỗng nhiên từ trong không gian chữ vật lấy ra một vật, răng rắc, đồ vật trong tay bỗng nhiên vỡ vụn. Phương Bình cười ha ha, giờ khắc này là thật cuồng vọng vô biên. Ha ha ha, thanh tinh chết rồi. Phương Bình cười điên cuồng, là phù sơn hoàn toàn bị diệt. Đây chính là kết cục của việc trêu chọc nhân loại ta. Mặc kệ người có phải là đế tôn, thánh nhân cổ xưa gì hay không, đối địch với nhân loại ta, vậy thì phải chết. Thanh tinh, đối diện, thân thể thiên quý thánh nhân run lên. Trong bóng tối, hư không chấn động, mấy bóng người không che giấu được khí tức, phá toái hư không, hiện ra ở trước mặt mọi người. Một bên, sắc mặt thanh họa phức tạp, cách đó không xa, bên ủy vũ sơn, khương húc chân thần cũng là vẻ mặt phức tạp. Chủ la phù sơn chết rồi, ai giết, thật ra bọn họ đã có phán đoán, không phải chấn thiên vương thì chính là võ vương. Lại một vị đế tôn cổ lão chết rồi, đế tôn cổ lão, thường thường cũng đại biểu cho cấp thánh nhân. Thanh tinh chết rồi, trong bóng tối. Mấy người vừa mới xuất hiện, có người phát ra cảm khái vô hạn, nhìn huyết vân, mưa máu kia, ánh mắt phức tạp. Bọn họ vừa khôi phục, liền chứng kiến đế cấp ngã xuống, thánh nhân ngã xuống. Chuyện này còn đáng sợ hơn cả năm đó. Nếu năm xưa thiên giới không phải trận chiến cuối cùng, bình thường cho dù là chân thần cũng rất ít khi chết. Nhưng bây giờ thì sao? Chân thần ngã xuống như mưa, đế cấp hai ngày nay cũng liên tiếp tử vong, hiện tại càng có thánh nhân ngã xuống. Không chỉ như thế, ngay một khắc này. Tất cả mọi người đều khẽ động sắc mặt. Trong thế giới bản nguyên, trong hư không hắc ám, một ngôi sao lớn chợt lóe rồi biến mất. Đại tinh, Phương Bình bọn họ chỉ thấy được cái này, nhưng mấy vị thánh nhân lại cảm thụ được càng nhiều. Giờ khắc này, ở sâu trong thế giới bản nguyên, ở lĩnh vực của cường giả, một ngôi sao lớn bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, tiếng cười vang vọng tứ phương. Trương đào ta, xem như là thiên vương rồi đi. Ha ha ha, nhân tộc, vô địch, một vị tân thiên vương ra đời. Hơn hai ngàn năm qua, vị cường giả thiên vương cấp đầu tiên sinh ra, hơn nữa còn rất ương ngạnh. Về phần đám người Nguyệt Linh, bọn họ cũng coi như tân tấn thiên vương, nhưng bản thân quá cổ xưa, những người này dù là tân tấn thiên vương, cũng không có cỗ khí thế này. Truyền âm thế giới bản nguyên, đây không phải là chuyện ai cũng sẽ làm. Năm đó ma đế không làm chuyện này, đương nhiên, ma đế cần khiêm tốn, võ vương không cần. Bởi vì hắn xử lý thanh tinh đế tôn, động tính quá lớn, toàn bộ mộ giả thiên đều thấy được. Đều cảm ứng được, có cái gì phải che giấu Mặc dù bản nguyên đạo của hắn không đi ra 10 vạn mét Nhưng giờ khắc này, tất cả của hắn đều đạt đến tiêu chuẩn cấp thiên vương Trương đào, giờ khắc này, trương đào chân chính danh truyền tam giới Ở khôi phục, đã khôi phục, ẩn giấu Cường giả cấp thánh nhân trở lên, gần như đều biết một vị tân tấn thiên vương ra đời Trương đào, ngôi sao lớn này lấp lánh Dù cho ngôi sao lớn kia vẫn còn rất nhỏ, có thể chiếu giỏi chư thiên Khí tức sinh mệnh nồng đậm kia, vừa nhìn liền biết, người này còn trẻ tuổi, còn có tiền cảnh vô hạn. Trương đào, thiên vương, có người nỉ non, thiên mộc cũng biến sắc, nó biết trương đào, lúc này bỗng nhiên nhìn về phía phương bình, cười nói chúc mừng tiểu hiếu, võ vương chứng đạo thiên vương. Ha ha ha, phương bình lại cười lớn, võ vương vị thành thiên vương liền đồ thánh, hôm nay chứng đạo thiên vương, ta dám cam đoan, rất nhanh sẽ có thiên vương vẫn lạc. Ha ha ha, nhân tộc ta. Vị cường giả thiên vương thứ nhất ra đời. Cường giả thiên vương chưa đến trăm tuổi. Phương Bình thanh âm truyền tứ phương, hét to kẻ nào dám đối địch với nhân loại ta. Thường Dung, thanh tinh những người này chính là kết cục. Khôn vương chính là kết cục, trước đó chém phân thân của hắn, hôm sau bộ tộc Nhật Bản tự tay chém đầu của hắn. Nhân tộc, một đời càng mạnh hơn một đời. Tiếng như chuông lớn, vang vọng tứ phương. Một vị phá tứ cường giả, ở dưới mí mắt của chư vị thánh nhân. Kiêu ngạo đến phát ra ngôn luận khiêu khích tứ phương. Nhưng mà, thanh tinh vẫn lạc, lại làm cho người ta không cách nào suy nghĩ thêm cái gì. Thánh nhân chết rồi, từ trong thiên phần chiếu dọi ra ngoài, chiếu dọi chư thiên, thiên địa đang khóc lóc. Hòe vương những người này sắc mặt đều thay đổi. Giờ phút này, hòe vương bất động thanh sắc, bắt đầu rút lui, hắn phải đi. Phó vương chứng đạo thiên vương, chém giết một vị thánh nhân, lúc này thiên quý thánh nhân còn dám tiếp tục ra tay, hắn có thể nướng chín mình rồi. Người tưởng đám thánh nhân này ngốc thật sao? Trước đó thiên quý thánh nhân chưa chắc biết tình huống của nhân tộc, cho nên giết ra ngoài. Hiện tại, võ vương phô trương như thế, lấy thánh nhân làm vật tế, chứng đạo thiên vương, hắn còn dám ra tay, vậy thì thật ngốc. Cho dù phương bình cuồng vọng, vậy thì như thế nào? Phương bình cũng có vốn liếng để cuồng vọng, phương bình cuồng tiếu, ngô khuê sơn cũng vô cùng kích động, nhân loại có vị thiên vương thứ nhất của mình. Võ vương, còn chấn thiên vương, hắn là cường giả thời đại cổ võ không có quan hệ lớn với tân võ.
Tân Vũ, chưa tới trăm năm đã có thể sinh ra một vị thiên vương. Làm sao không mừng rỡ cho được? Sao có thể không kích động cho được? Tân Vũ, thành công. Giờ phút này, có người căng thẳng, có người thở dài, có người cảm khái. Một khắc sau, phía xa có người cười nói chúc mừng. Cường giả nhân tộc chứng đạo thiên vương, thật đáng mừng. Chúc mừng, không phải người khác, viên cương thánh nhân. Vị nguyên soái chấn thủ giới môn năm đó này, mà hắn, năm đó chấn thủ chính là một cái giới môn nhân giới cùng địa giới. Đối với nhân gian giới, hắn quá hiểu biết, sao sơ võ, gần như nhân gian không có võ giả quá mạnh. Nào ngờ hôm nay lại có cường giả chứng đạo thiên vương. Mấy vị thánh nhân khác không nói gì, thiên quý thánh nhân cũng không hé răng, lần này, mặt mũi đã hạ xuống. Cái này cũng chưa tính, ngay lúc này, hư không xa xa, phá vỡ, tất cả mọi người thấy được một cái thông đạo, một con mèo béo, lắc lư thân thể, trong móng vuốt mang theo một cần câu câu cá, cần câu đặt lên trên bả vai mập mạp, giờ phút này vừa đi vừa lắc lư, đi ra bước chân không coi ai ra gì. Cách thông đạo, liền hô to, giả nhân hoàng thành thiên vương rồi. Oa ha ha, bản miêu lại có thêm một thiên vương đả thủ. Ai, ai nhỉ, người dám đánh cướp đồ vật của bản miêu. Bản miêu tung hoành tam giới bao nhiêu vạn năm, chỉ có bản miêu đánh cướp người khác, người dám đánh cướp bản miêu, thật to gan. Thương miêu đầu tiên là vui mừng, sau đó là tức giận. Đi tới cửa thông đạo, móng vuốt của một con mèo cầm cần câu cá, móng vuốt của một con mèo cắm vào thắt lưng mập mạp. Nếu như nó có thắt lưng, chỉ vào thiên quý liền tức giận nói, người dám đánh cướp mèo, người xong rồi. Bản miêu muốn triệu tập chó lớn và đội trưởng hộ mèo để đâm chết ngươi. Bản miêu rất tức giận. Rất tức giận, rất tức giận, ngươi xong rồi. Sắc mặt thiên quý khẽ biến, thương miêu, nó làm sao ở đây? Đâu chỉ hắn biến sắc, giờ khắc này, thanh hỏa cũng bén nhọn nói, thương đế làm sao lại ở đây? Sao lại như vậy, không phải thương đế đi thiên mộ sao? Sư tôn đâu, tông chủ ở đâu, thương đế thế mà không đi? Bốn phương tám hướng, các cường giả đều chấn động, thương đế chưa đi, những người trong mộ ngày đó đâu rồi? Thương miêu không để ý tới bọn họ. Thở phi phi nói, bản miêu muốn gõ chiêng, người đừng chạy, bắt nạt mèo, đánh chết ngươi. Vừa nghe nó muốn gõ chiêng, sau một khắc, một chuyện làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Xa xa, mấy vị thánh nhân vũ vi không nói hai lời, phá không rời đi. Nói đùa gì thế, ai biết bây giờ thương miêu còn có thể gọi bao nhiêu người đến. Năm đó thông thiên la vừa vang lên, trăm vị đế tôn tề tụ, những đế tôn này, ở trong cũng có thánh nhân. Thời kỳ đỉnh phong. Lúc đội trưởng hộ miêu còn ở đây, vậy phải cộng thêm vị trí cường giả này, lại thêm thiên cầu, vận khí không tốt, ngày nào đó gõ linh hoàng tới cũng không ngạc nhiên. Ai dám trêu chọc thương miêu vào lúc đó, bây giờ, thời gian thấm thoát, thương hải tan điền. Nhưng mọi người không biết, thương miêu có lại gõ cường giả lần nữa hay không? Lúc này còn xem kịch nữa à, chạy trốn rồi nói sau, bọn họ chạy, thiên quý thánh nhân vốn còn muốn đi lên bậc thang, nói lời hung ác các loại rồi lại đi. Hiện tại, không nói hai lời. Xé rách hư không, co cẳng bỏ chạy. Phương Bình quát to, mộc lão, lưu hắn lại, chờ thương miêu gọi người đến. Thiên mộc ầm ầm một cái, bản thể trực tiếp chấn áp hư không. Phương Bình thầm mắng trong lòng, để ngươi giả vờ giả vịt, ngươi thật đúng là, thật đúng là ra tay a. À. Hắn nào biết được, khi thấy thương miêu đi ra, thiên mộc lập tức có chút tin, con mèo này. Phải gõ chiêng, thiên đế mới đi không lâu, ai biết được có thể gõ thiên đế trở về hay không. Lúc này không ra tay. Đây không phải tự tìm phiền toái sao? Cho nên nó mới ra tay. Cũng may, thiên quý cũng là viễn cổ thánh nhân, mặc dù không có khôi phục đỉnh phong, nhưng đường chạy vẫn có một tay. Khẽ quát một tiếng, một đại ấn giống như là phương bình thánh nhân lệnh xuất hiện, một ấn đánh xuyên một cái thông đạo, trong chớp mắt phá vỡ thông đạo, biến mất vô tung vô ảnh. Chạy rồi, hắn thật sự sợ bị ngăn cản, bị lưu lại. Quá kinh dị, nhân loại có người chứng đạo thiên vương, chém giết thánh nhân. Kết quả lại có thương miêu xuất hiện. Bắt đầu muốn gõ chiêng, hắn có thể không sợ sao Mặt mũi, vậy cũng không có quan trọng Đâu chỉ hắn chạy, giờ phút này, những yêu thú côn vương này Đó là chạy trốn tứ phương mất mạng Mấy người hòe vương, đã sớm chạy không thấy bóng dáng Chỉ để lại mấy vị thế lực coi như có quan hệ tốt với nhân tộc Những chân thần này vẻ mặt xấu hổ, ngược lại không có chạy Phương bình quát lên, mộc lão, đừng đuổi giết Lưu lại mấy vị chân thần, ít nhất cũng phải để lại một ít thức ăn Ta muốn nguyên liệu nấu ăn Thiên Mộc cũng không nói nhảm, nó kỳ thật cũng không muốn tử đấu với một vị thánh nhân. Giờ phút này, nghe nói như thế, đó là không chút khách khí, một cành cây thật lớn, giống như lòng bàn tay, trực tiếp chụp vào côn vương muốn vào biển. Con cá lớn này, sợ tới mức tim mật sắp nứt ra, lần trước mới ném đầu, hiện tại. Không nói hai lời, 
cá lớn chặt đứt đuôi của mình, đuôi ném về phía thiên mộc, trốn vào trong biển, trong nháy mắt biến mất. Giết bằng dược, chỉ có một cánh, không đủ. Giang rác, trong hư không, máu vàng bắn tung tóe, một cặp cánh màu vàng to lớn từ trong không gian rất xuống, bằng nhảy lùi lại, còn mình thì thả cánh kia xuống. Không những thế, giờ khắc này, có hai cái càng cua màu vàng to lớn từ trong nước bắn ra. Có mấy cái xúc tu to lớn giống như cây cột bắn ra. Đều đang đứt đuôi cầu sinh, thánh nhân khác chạy, bên phương bình, một vị thánh nhân, một vị có thể là thương miêu cấp chiến đế, một vị gần đế, một vị nhân vương cuồng vọng vô biên. Lúc này còn không bỏ qua một vài thứ bảo mệnh, thật chờ bị đuổi giết. Trong ánh mắt dại ra của đám người linh tiêu thanh họa, lúc này, bốn phương tám hướng như tiến vào phòng bếp, thỉnh thoảng có nguyên liệu nấu ăn bắn tới. Đương nhiên, cái gọi là nguyên liệu nấu ăn này đều vô cùng to lớn, đều là năng lượng dồi dào tới đáng sợ. Cách đó không xa, thương miêu cũng có chút dại ra, thật đơn giản. Bản miêu dọa các người một câu, thế mà tặng nhiều đồ ăn ngon như vậy, lần này không uổng công chạy. Chương 1097, chương 8 ngàn năm. Thương miêu ngây ngốc, cảm thấy lần này kiếm ăn thật đơn giản. Phương Bình lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đừng nhìn vừa rồi vui vẻ, trên thực tế vẫn còn có chút khẩn trương, nhiều vị thánh nhân đang âm thầm nhìn trộm, thiên mộc. Chưa chắc sẽ luôn đứng về phía hắn, nếu như nhân loại thật sự có nguy cơ, nếu như nó cũng có nguy cơ, Phương Bình dám cam đoan, vị thánh nhân này sẽ là người chạy đầu tiên. Cũng may, chính mình vẫn dọa sợ những người kia, đương nhiên. Không thể bỏ qua công lao của mèo lớn Phương Bình nhìn về phía thương miêu Thấy nó nhìn chằm chằm những nguyên liệu nấu ăn kia Nước miếng đều sắp chảy xuống Không khỏi bật cười Tuy con mèo này hết ăn lại nằm Nhưng con mèo này thật sự đã giúp nhân loại rất nhiều lần Không nói những cái khác Trận chiến ở vương chiến tri địa trước đó Nếu không phải mèo lớn bố trí cạm bẫy Có lẽ nhân loại sẽ gặp phiền toái lớn Phương Bình cũng không nhiều lời Thu lại những cánh, đuôi cá, càng cua kia Lần này thật sự có thể ăn một bữa tiệc lớn rồi. Lúc này, sắc mặt mấy người thanh họa biến ảo bất định, linh tiêu nghẹn một hồi, vẫn lên tiếng nói, Phương Bình, nếu thương đế ở nhân gian, vậy sư tôn ta cùng sư tổ các nàng. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình, một vị thánh nhân chết rồi. Hiển nhiên, những người kia còn chưa rời khỏi thiên mộ, thương nhiêu kia làm sao trở về. Phương Bình quét mắt nhìn mọi người một cái, sau một lúc lâu mới nói, ở thiên mộ, thương nhiêu không muốn xen vào. Sớm rời đi, còn có nghi vấn gì không? Ta, đừng hỏi, Phương Bình không kiên nhẫn cắt ngang nói, trả lời ngươi một vấn đề liền không phụ lòng ngươi. Vương ốc nhất mạch, hết lần này đến lần khác chối từ, xin lỗi, trước đó còn cần các ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hiện tại không cần nữa. Vài cái đầu nợ ta, ta tự nhiên sẽ tìm Nguyệt Linh đế tôn đòi, các ngươi. Cũng không có tư cách chất vấn ta cái gì, Phương Bình vẫn cuồng vọng như cũ, hừ nhẹ một tiếng nói, cùng nhân loại hợp tác. Ta tự nhiên sẽ thân mật đối đãi, nhưng vẫn muốn tọa sơn quan hổ đấu, tùy thời đi ra nhà tiện nghi nhân loại. Xin lỗi, thứ cho không chiêu đãi, thật cho rằng Phương Bình ta mắt mù, lợi ích tối thượng hợp tác, vậy thì đừng nói chuyện tình cảm, đừng đùa bớn, lần sau có việc muốn hỏi, ra giá. Bỏ lại lời này, Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, cười ha ha, đạp không một bước, giang hai tay ra muốn ôm Thương Miêu. Thương Miêu lộ vẻ ghét bỏ, không biết xấu hổ. Muốn cùng bản miêu ở trước mặt cường giả tam giới thể hiện ân ái, không có cửa. Ngày nào cũng kéo ra mèo, cho rằng mèo không biết sao. Ăn, Phương Bình thấy nó muốn chạy, cấp tốc truyền âm một câu. Sau một khắc, mọi người gặp được tình cảm của thương miêu và Phương Bình. Phương Bình ôm lấy con mèo vô cùng mập mập, vuốt đầu mèo lớn, dưới biểu tình cảm động muốn khóc của con mèo, kéo theo mèo trắng tiến vào thông đạo, nên về nhà. Thương miêu rất thương tâm, mỗi lần đều lấy an uy hiếp ta. Bắt nạt mèo, thật sự quá đáng. Nhưng mặc dù như thế, vẫn không thể không ở trước mặt cường giả tam giới, cùng Phương Bình tú một lần ân ái, quan hệ giữa nó cùng Phương Bình thật tốt. Phương Bình kỳ thật không phải là để cho những người khác xem, mà là tú cho thiên mộc xem. Vị thánh nhân này muốn vào ở nhân gian, nó chính là thánh nhân. Phương Bình trong lòng nửa vui nửa buồn, ai có thể uy hiếp thiên mộc, lão trương và trấn thiên vương dù sao cũng không ở đây, chỉ có thương miêu. Thiên cầu mới đi. Thương Miêu cũng là đế cấp chiến lực, chỉ có con mèo này mới có thể trấn áp gốc cây này. Thế là, Phương Bình giờ phút này, đó là cùng Thương Miêu hữu ái không được. Cũng chỉ có con mèo này quá nặng, bằng không, Phương Bình phải ôm con mèo này về nhà. Con mèo béo này, đến cùng là nhiều tầng, Phương Bình cũng không biết, dù sao luôn cảm thấy con mèo này không khống chế được chính mình, đè sụp ma cũng không khó. Nhìn Thương Miêu cùng Phương Bình kề vai sát cánh đi, phía sau, ánh mắt lão nhân thiên mộc hóa thân khẽ động, ngược lại có chút chờ mong. Dám đối với mèo như vậy, ngoại trừ cửu hoàng tứ đế, hình như không còn A. 
vạn vật quy nhất quyết, lại liên tưởng đến phương bình còn chưa có chứng đạo liền phá tứ rồi, thiên mộc đột nhiên cảm giác được, lần đầu tư này hẳn là sẽ không sai. Là thượng cổ đệ nhất thụ, nó cũng có mộng tưởng. Yêu thực nghĩ thành thiên vương, quá khó khăn, muốn thành hoàng, gần như không có khả năng, nhưng yêu thú có thú hoàng chứng đạo, chẳng lẽ mình không có hy vọng sao? Có lẽ vẫn có, thiên mộc không đi thông đạo, hình thể nó quá lớn, nhưng vẫn đi theo, phá không mà đi. Ngô Khuê Sơn nhếch miệng cười, hưng phấn không biết vì sao, nhân loại bá khí. Lần này, đó là bá khí thật sự, Phương Bình trực tiếp dọa lui thánh nhân, nhẹ nhõm chém giết hai vị chân thần, không ai dám nói một câu không phải, đây không phải khí phách thì là cái gì. Quá sung sướng, giờ phút này, Ngô Khuê Sơn thật bội phục mình, chính mình lại bồi dưỡng một vị thiên tài như vậy ở Ma Vũ, sau này chắc hẳn sẽ lưu danh sử sách đi. Nhân vương Phương Bình, thời kỳ học tập. Hiệu trưởng Ma Vũ Ngô Khuê Sơn chăm sóc hắn rất nhiều, tuệ nhãn thức anh tài. Ngô Khuê Sơn đều có thể tưởng tượng được, tương lai nếu như nhân loại còn có truyền thừa, lúc viết đến Phương Bình, khó tránh khỏi phải nói một câu Ngô Khuê Sơn hắn. Đoàn người Phương Bình tùy tiện rời đi, đi tiêu tán. Nhưng những người còn lại ở lại tại chỗ, thì sắc mặt đều biến ảo bất định. Hồi lâu sau, có người khẽ thở dài, là phù hoàn toàn xong rồi. Cho dù còn có mấy vị chân thần, không xác định sinh tử. Nhưng thanh tinh đế tôn đều đã chết, những người kia cho dù còn sống thì như thế nào? Bình dục thiên, thường dung thiên, cũng treo, không, thường dung thiên chỉ sợ triệt để xuống dốc. Tông phái truyền thừa mấy ngàn năm, thiên ngoại thiên hơn vạn năm. Ai, nhân tộc, một nhà độc đại A, không tính là độc đại một nhà. Những người này vẫn còn đang nghị luận, không chú ý tới, cách đó không xa, hai con yêu thú đang hấp tấp đuổi theo phương bình bọn họ. Vừa đuổi theo, giảo vừa hưng phấn nói, phát tài rồi. Hả, thấy chưa, nhiều đồ tốt như vậy, đồ ăn ngon, tuyệt đỉnh, đế cấp, thánh nhân cấp thứ tốt đều có. Vô cùng hưng phấn, phát tài rồi, lực vô kỳ nghi hoặc nhìn chằm chằm nó, có quan hệ với ngươi sao? Giảo hoạt khinh thường, cũng không giải thích, nói nhảm, lão tử là ai? Hậu duệ thiên đế, cháu trai lớn của thương miêu, ai biết cách bao nhiêu đời, coi như cháu trai lớn đi, nhân loại sắc phong yêu vương nam thất vực, huynh đệ của nhân vương phương bình, đúng vậy, không làm đầu bếp, đó là huynh đệ ta. Như vậy còn không phát tài, chạy nhanh về nhận người thân đi, bữa tiệc lớn, ta cũng muốn ăn, còn con trâu ngu xuẩn bên cạnh này, vậy nhìn mà chảy nước miếng đi, không có phần của nó. Lực vô kỳ giống như nhìn thấu tâm tư của nó, trong lòng thầm mắng, đồ vô sỉ. Bất quá, lão như ta cũng là chấn hải sứ nhân loại sắc phong A. Ta phải chấn thủ hải vực cho nhân loại, con trâu già quá yếu, có phải làm cho vô người ta mất mặt rồi không? Tốt xấu cũng phải thành tuyệt đỉnh. Vậy mới tính không làm mất mặt nhân loại, đúng không? Lực vô kỳ an ủi mình, có lẽ có thể ăn ké một chút đồ ăn ngon. Trong lòng lại có chút thấp thỏm, ta cũng là châu mà, đừng đến lúc đó ngại thịt lão tổ không đủ, để cho ta cũng cắt một chút ha. Nó cũng không dám tưởng tượng, ăn được một nửa, bỗng nhiên thịt bò không đủ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nó. Hình ảnh kia quá đẹp, nó không dám nghĩ tới. Về phần con rào hoạt bên cạnh, lực vô kỳ thầm mắng trong lòng, kiêu ngạo cái gì, người cũng không phải thiên đế. Cẩn thận bọn họ ăn nghiện, không có ăn, cũng muốn ăn thịt chó của ngươi. Phương Bình ra khỏi tà giáo, chém giết hai vị chân thần, bước lùi thượng cổ thánh nhân khôi phục. Tà giáo bị hủy diệt, võ vương chứng đạo, trở thành thiên vương, chém giết đế tôn cổ lão thanh kinh. Thượng cổ đệ nhất mộc, thiên mộc thành yêu, có chiến lược thánh nhân, đầu phục nhân loại. Thương miêu rời núi, rời khỏi thiên mộ, thiên đế, người thủ tuyền khôi phục, rời khỏi tà giáo, không biết tung tích. Một số thượng cổ thánh nhân sống lại. Những tin tức này, cơ hồ là lấy tốc độ gió, nhanh chóng truyền bá ra. Đều là tin tức lớn kinh thiên động địa, nhân gian gần như trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục, trở thành một phương thế lực mạnh nhất tam giới trước mắt. Mà ở trong thiên phần, nhân loại hình như cũng chiếm ưu thế, võ vương nếu có thể chứng đạo, vậy đại biểu nhân tộc hẳn là không có chịu thiệt. Từng tin tức này, rung động tam giới, rung động tất cả mọi người. Chấn tinh thành, bên trong tiểu thế giới, hư ảnh lại xuất hiện, lần này không cần hắn mở miệng. Chú thần sứ than thở, tam giới biến hóa càng lúc càng lớn, trương đào lại thành thiên vương, thiên cầu và thạch phá lại có thể sống lại, hai tên này cũng có thể sống lại, trời xanh không có mắt. Hư ảnh sửng sốt, hai người bọn họ phục sinh cản trở ngươi. Chú thần sứ cảm khái nói, hai thằng nhãi con này, đều không phải thứ tốt lành gì. Ngươi nói, những người khác sống lại coi như xong, hai kẻ này cũng có thể sống lại, trời xanh có mắt sao. Một cái áo khoác không có một cọng lông. Nếu lão tử muốn chế tạo cho nó bộ giáp răng thần khí, cũng không phải là đối thủ của nó, bằng không sớm giết chết nó. Một tên làm cái gì mà bản nguyên cảnh, lừa gạt đệ tử của lão tử đi chế tạo cho hắn, 
chế tạo xong, trở mặt nói tạo ra đại đạo không đúng, buộc đồ đệ của ta giao ra phí chế tạo. Nhắc tới hai vị này, chú thần sứ cũng lắc đầu không thôi. Tam giới bầu không khí, muốn thay đổi, đều là cường giả vô sỉ phục sinh, cái này còn có thiên lý sao? Con hàng thạch phá kia, nên bị thiên cầu đánh chết. Chính mình làm bản nguyên cảnh gì, đồ đệ chính mình chế tạo cho hắn mất ăn mất ngủ, một hơi chính là trên trăm năm A. Kết quả, đại đạo không thật, nói nhảm, đại đạo thật sự, còn tới phiên ngươi. Vạn đạo A, đồ đệ của mình có năng lực này, mình thành hoàng thành trí cường, còn phải xem sắc mặt của ngươi, lúc nói lời đó, đuối nước không uổng công. Chú thần sứ liên tục lắc đầu, không thể không cảm khái, thói đời ngày sau, lòng người không tốt. Hư ảnh nghe hắn nhắc tới chuyện cũ năm đó, cũng có chút dại ra, rất nhanh nói, chú thần sứ, đệ nhất mộc thiên mộc thượng cổ thành yêu. Chiến lực cấp thánh nhân, ồ, chú thần sứ giống như không ngoài ý muốn, thản nhiên nói chuyện sớm muộn. Năm đó thương miêu muốn chém thiên mộc chế tạo cần câu cá, lão phu nhìn thoáng qua, liền cảm thấy thiên mộc có lẽ sắp thành yêu, rất bất ngờ sao. Nếu không phải lão phu hạ thủ lưu tình, sớm đã thành cần câu cá, khúc gỗ này thấy ta, vậy cũng phải thành thành thật thật. Nói với lão phu cái này có ích lợi gì? Hư ảnh thở dài, thì ra là thế, chú thần sứ trạch tâm nhân hậu. Không có chuyện gì, chú thần sứ khinh thường nói, chỉ là năm đó ta cảm thấy thiên mộc vẫn chưa đủ mạnh, binh khí được rèn ra chưa chắc đã có thể trở thành thần khí. Bây giờ thì, rèn thần khí chắc cũng đủ rồi, cái khúc gỗ này mà dám chọc lão phu, lão phu sẽ biến nó thành thần khí ngay. Chú thần sứ cũng rất kiêu ngạo, hư ảnh đột nhiên cảm giác được, thời điểm ngươi nói thiên cầu cùng người thủ suối. Có phải cũng nên thêm chính mình hay không? Chú thần sứ lười nói những lời này, mở miệng nói thiên cầu và thạch phá đã đi rồi. Đi thôi, hư ảnh hỏi, chú thần sứ cảm thấy bọn họ đi đâu rồi? Thiên phần, chú thần sứ cười nói, không cần đoán, thiên cầu không phải kẻ chịu thiệt, lần này chắc chắn nó đã tới thiên phần rồi. Nhưng, nó đi rồi, chưa chắc đã về được, thiên phần cực kỳ nguy hiểm. Đúng vậy, thiên phần, hư ảnh cảm khái một tiếng. Chú thần sứ cười nhạt nói, ngươi cũng từng đi đúng không? Trước đó ta đoán ngươi là kiếm của Mạc Vấn, bây giờ nhìn lại, thật sự là ngươi rồi. Lý Tuyên tiết lộ tên kia từng đề cập tới ngươi, nói ngươi là thiên kiêu khó gặp. Thiên phú, nghị lực, cơ duyên, tài hoa, trí lực. Đều là đỉnh cấp, nếu ngươi ở thượng cổ cũng là nhân vật số một, cho dù không bằng cửu hoàng tứ đế, ít nhất cũng không kém hơn tam sứ. Được Trấn thiên vương nhìn lên, không tính là khen ngươi. Chú thần sử cười nhạo nói, mặt sau bổ sung một câu, chính là tâm nhãn nhiều một chút, tâm nhãn nhiều không phải chuyện xấu, nhưng đến cảnh giới bực này, đó chính là không phóng khoáng, ngươi còn thiếu một chút đại khí. Đại thế bàng bạc chi khí, cửu hoàng tư đế, ai mà không phải là người đại khí bàng bạc chân chính. Lúc nhỏ yếu không đề cập tới, lúc mạnh mẽ, ai không thuyết phục. Đúc thần sứ nói xong, lắc đầu nói, dù cửu hoàng cùng tứ đế sau đó bất hòa, nhưng vậy thì đã sao? Ngươi có biết? Chiến tiến thiên đình, lúc chiến đấu, từng cùng hoàng giả vấn đạo, hoàng giả giải thích từng cái, không giữ lại chút nào. Người có biết, cửu hoàng tứ đế, thường xuyên luận đạo, đàm luận đến hạch tâm, đều chưa từng kiêng rẻ một chút nào. Người có biết, tứ đế đã từng dạy đồ đệ của cửu hoàng, nói đến cực đạo, cũng là biết gì nói nấy. Người cái gì cũng không hiểu, người cho rằng cường giả thượng cổ, chỉ biết kéo bè kết phái, người giết ta, ta giết ngươi. Ở thời đại đó, võ đạo không hoàn thiện, mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Nâng đỡ lẫn nhau, lúc này mới đi tới một bước kia Đều cảm thấy người đến sau sẽ càng ngày càng mạnh Nào biết được, vạn năm trôi qua, lại là càng ngày càng yếu Chú thần sứ liên tục lắc đầu, người ngay cả thiên cầu cùng thạch phá cũng không bằng Thiên cầu cùng thạch phá khiến người ta ghét Nhưng bọn hắn dám làm dám chịu, dám làm dám làm, đương chiến tức chiến, chưa từng sợ hãi Đạo, đó là tự mình đi ra, không phải người khác ban thưởng Thiên cầu cũng từng bị người khác đánh cho mình đầy thương tích nó không phải là thương miêu, thương miêu bị người tập kích, đại đạo chấn động, mọi người đều kiêng kỵ nó. Thiên cầu không phải, chú thần sử cười nhạo nói, thiên cầu tung hoành nhiều năm ở tam giới, thật sự cho rằng nó dựa vào là ông trời phù hộ. Chính là dựa vào chính là vĩnh viễn không cúi đầu, nó dám chiến bất luận kẻ nào, cửu hoàng tứ đế đều nói nó có tiền đồ hơn so với thương miêu. Ngoại trừ không đáng yêu, còn là một con chó có ý chí chiến đấu. Ngươi, so với bọn họ, còn kém không ít. Tám ngàn năm qua, nếu để lão phu bình phẩm, mạc vấn kiếm ngươi. Chưa hẳn có thể tiến vào mười vị trí đầu, cũng không phải là võ lực. Hư ảnh hứng thú, cười nhạt nói tiền bối đây là muốn bình luận chư cường tam giới, không biết mười vị trí đầu trong lòng tiền bối, là người phương nào. Ngươi muốn nghe, xin tiền bối chỉ giáo. Chú thần sứ cười nói, vậy hôm nay lão phu cũng tới chỉ điểm giang sơn một chút. 
tam giới này, 8 ngàn năm qua, xuất hiện vô số thiên kiêu. Chỉ nói võ vương vừa mới chứng đạo thiên vương, tính là một người, là một nhân vật. Ma đế gật đầu, võ vương quả thực được xưng tụng là nhân vật phong vân 8 ngàn năm qua. Khởi động Bắc Hải của Thương Sơn, tính là một vị. Ma đế cười nói, Bắc Hải, công chúa ư, ta cũng quen biết hắn, có phải tiền bối đã đánh giá cao hắn không? Không phải, hắn thật ngu xuẩn, thuần, không, ngu xuẩn. Chú thần sứ cười tủm tìm nói, tên ngu xuẩn, nhưng cũng chính vì sự ngu xuẩn này, hắn mới đáng được lão phu bình phẩm. Một cường giả quật khởi từ thời đại tông phái, dựa vào một bầu nhiệt huyết, cô độc tiến lên, hắn đi một con đường không giống người thường, chẳng lẽ không ai phát hiện sao? Hắn đạt được diệt truyền thừa, đi không phải con đường bị diệt, mà là ngự thú. Đây kỳ thật là một con đường mới, thượng cổ là không có, đương nhiên, thượng cổ cũng không ai dám, thú hoàng sẽ giết chết hắn. Hắn được thương miêu yêu ái. Nhưng lại không nhận được lợi ích gì từ chỗ thương miêu, hắn ngu ngốc đi về phía trước, đi đến cuối cùng, suýt nữa trở thành thánh nhân, nếu không phải vận may hơi kém, có lẽ bây giờ hắn cũng đã chứng đạo thiên vương. Nghe hắn nói như vậy, mà đế suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đích xác, Bắc Hải vẫn có một cỗ chấp nhất. Thứ ba, mệnh vương, hả, ma đế bật cười, hắn, khinh thường hắn, hắn chứng đạo mới bao lâu, nhưng vì sao hắn có thể trở thành người mạnh nhất địa quật? Cho dù hai vị đế cấp cũng không dám cướp đoạt. Chú thần sứ khẽ cười nói, đó là một kẻ hung ác, thời vận không tốt mà thôi. Hắn dám, hắn biết rất nhiều thứ, gánh vác rất nhiều, nhưng hắn dám làm, hắn không biết nguy hiểm trong đó, khó khăn trong đó sao. Biết không, nhưng hắn vẫn đi xuống, cũng gặp phải những người võ vương này, dựa theo lời nhân loại nói, vừa sinh du hà sinh lượng, lúc này mới sớm vẫn lạc mà thôi. Thứ tư, Lê Tịnh, Lê Kính, ma đế trầm giọng nói, không tính hắn, trưởng ấn sứ chuyển thế. Ha ha. Chú thần sứ cười nhạo một tiếng, giống như có chút khinh thường, người và trưởng ấn xử một đường, Lê Tịnh. Không tính là hắn, Lê Tịnh chính là Lê Tịnh, người biết cái gì? Không thể nào, lão phu lười giải thích với ngươi, đúc thần sử không nhiều lời với hắn, người này cũng là kiêu hùng một phương, tuyệt đối xưng là phong vân 10 vị trí đầu 8 ngàn năm qua. Ánh mắt ma đế biến ảo, Lê Tịnh chính là Lê Tịnh. Vậy, trưởng ấn thì sao? Thứ năm, Hồng Vũ, Hồng Vũ, hắn sống rồi. Hắn là người thượng cổ, chú thần sứ cười nhạt nói, thượng cổ Hồng Vũ, không tính là gì, nghiêm khắc mà nói, người này quật khởi sau khi thiên giới bị hủy diệt, cho nên lão phu xếp hắn vào anh kiệt sau khi tan biến, không tính là sai. Thứ sáu, loạn thiên vương, hắn, ma đế giống như biết người này, suy nghĩ một chút nói, hắn đích xác có thể tính là nhân vật một phương, thời đại hỗn loạn, người này dám chiến thiên cẩu, dám giết thương miêu, dám chiến chư thiên, thật là thiên kiêu tám ngàn năm qua ít có. Đó là tự nhiên, đúc thần sứ vẻ mặt đắc ý, lại nói, đây là nhân vật phong vân của mấy thời đại này, thiên tri kiêu tử. Ngươi nha, thời đại tông phái ngươi đứng đầu, nhưng lão phu lại không bình điểm ngươi. Lê tịnh, mệnh vương, quật khởi ở thời đại tứ đại vương đình của địa quật. Loạn thiên vương, quật khởi ở thời đại hỗn loạn. Hồng vũ, quật khởi ở thời đại yêu hoàng thần triều. Trương đào, quật khởi ở thời đại tân võ. Thời đại tông phái, chú thần sứ lại dùng công chỉ tử thay thế ma đế. Rất nhanh, chú thần sứ lại nói, sáu vị này, là lão phu cảm thấy không cần tranh cãi. Còn lại mấy người, có lẽ có chút tranh luật, nhưng lão phu xem trọng bọn họ, càng sâu hơn ngươi. Tiền bối chỉ giáo, nhân vương đương thời, phương bình, ma đế nhíu mày, hắn là tiến bộ nhanh, chưa chắc đại biểu cái gì. Sai, lão phu nói, không đơn thuần là nhìn võ đạo, hắn ở thời khắc nhân tộc nguy nan, lấy ba năm tu đạo chi tâm, nâng lên lá cờ lớn này. Hắn liền có tư cách trở thành nhân vật phong vân trong mắt lão phu. Chú thần sứ kỳ thật chưa từng đi ra ngoài, nhưng biết đến lại rất nhiều, cũng thường xuyên sẽ trò chuyện với Trấn Thiên Vương. Giờ phút này, đề cập tới những người này, cũng thuộc như lòng bàn tay. Nhân tộc triệu hưng vũ, hả, lúc này ma đế thật sự không bình tĩnh được nữa, hắn nghĩ tới rất nhiều người, nhưng lại không nghĩ tới chú thần sứ sẽ bình luận triệu hưng vũ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, đây không phải sai. Ở thời điểm võ vương, Minh vương như mặt trời ban trưa, triệu hưng vũ dám đi đạo của mình, người này không chết, lão phu xem trọng hắn. Ma đế không nói gì thêm, địa quật, hòe vương, cái gì, ma đế thật sự bị kinh sợ, dù hắn cảm thấy mình rất lạnh nhạt, nhưng khi chú thần sứ đề cập hòe vương, hắn vẫn thiếu chút nữa sụp đổ. Biết mình muốn cái gì, biết mình đang làm cái gì, lưng đeo bêu danh, lại bất động như núi, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn và ngươi có hợp tác. Không sai, vậy là đúng rồi. Người này không tính là anh hùng, không tính là kiêu hùng. Nhưng người cẩn thận nghiên cứu sẽ phát hiện, xuất thân của người này so với Lê Tịnh còn muốn bình thường hơn, 
xuất thân nô lệ của địa quật, gia nô, chó giữ, nhưng hắn còn sống, hắn đã thành chân thần. Ma đế lại lần nữa trầm mặc, người cuối cùng, chú thần sứ cười nói, có lẽ còn có thể ra ngoài dự liệu của ngươi. Ai, lão phu cũng không biết hắn có được tính là tân quân hay không, vương kim dương. Hắn, ma đế nhẹ giọng nói, chiến chuyển thế thân, hắn có chút phong độ, có chút thói quen chiến đấu, nhưng nếu nói vương kim dương cũng có thể trở thành người đứng đầu trong 8.000 năm trong miệng tiền bối. Mạc Vấn Kiếm mặc dù tự hỏi không bằng một ít người, nhưng cũng không đến mức lưu lạc đến bước đường này. Dù tiền bối nói Minh Vương Lý Trấn, Mạc Mỗ cũng cảm thấy so với Vương Kim Dương càng đáng giá coi trọng hơn. Không phải, chú thần sứ cười tủm tỉm nói, ta nói, ngươi sẽ không tin tưởng, sẽ không tâm phục, cũng có tranh luận. Nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là, lão phu cảm thấy hắn được. Nếu lão phu nói cho người biết, chiến, thật lâu trước đó có một đạo linh thức lưu lại. Vẫn chưa hoàn toàn chết đi, người sẽ tin sao? Lông mày ma đế nhíu chặt, người này hai năm qua, nhất là hiện tại, một mực chống cự dụ hoặc chiến đấu, buông tha dụ hoặc một ngày thành thiên vương, thậm chí cảnh giới càng mạnh hơn, người sẽ tin tưởng sao? Trái tim mạc mỗ đã từng giành chiến đấu trước đó, trái tim không tính là gì? Chú thần sứ cười nhạt nói, chiến cường đại không phải trái tim, mà là tâm tính. Lão phu bây giờ nhìn xem, hắn có thể chống cự tới khi nào, nếu cuối cùng thành chiến? Vậy hắn không có tư cách ở lão phu trở thành người đứng đầu 8.000 năm. Nếu cuối cùng vẫn là vương kim dương, vậy hắn chính là thiên kiêu mà lão phu nhận định. Ma đế hơi nhíu mày, khi nhân tộc gặp nguy cơ. Không sao, chú thần sứ cười nói, người có thể thử xem, không phải nói tiếp nhận hết thảy hắn sẽ thành chiến. Ta nói rồi, nhìn tâm, người này, hẳn cũng là người tranh luận nhất trong suy nghĩ của lão phu. Ma đế khẽ gật đầu, cười nói, hôm nay tiền bối bỗng nhiên nói với ta những chuyện này. Chỉ sợ không đơn thuần là vì chèn ép mạc mỗ chứ. Không đáng, chú thần sử khinh thường, người còn không có tư cách để lão phu ép buộc ngươi. Nói ngươi không vào 10 vị trí đầu, vậy thì không vào. Lão phu nói những lời này, chỉ là nói cho ngươi biết, thế giới trong mắt ngươi nhìn thấy, không cùng một thế giới với thứ lão phu nhìn thấy. Vẫn là câu nói kia, ngươi không đủ đại khí, thiếu chút khí thế. Mạc mỗ thụ giáo, chú thần sứ cũng không để ý tới hắn, tiếp tục xem chuyện tranh của mình. Ma đế, kiêu ngạo của thời đại tông phái, đây cũng là một người xuyên suốt thời đại, nhưng chú thần sứ vẫn muốn xem thử, người này cuối cùng sẽ đi về phương nào. Hôm nay bình luận một phen, người này ngay cả 10 vị trí đầu cũng không vào, hắn cũng muốn nhìn một chút, tiếp theo người này có phải sẽ có một chút khác biệt hay không? Tiểu đạo, đại đạo, chú thần sứ cười cười, khẽ lắc đầu, tiếp tục đọc sách của mình. chương 1098, cẩm y bất dạ hành. Trở về rồi, ma đô. Phương Bình phát ra một tiếng cảm khái, ba ngày, trước sau ba ngày mà thôi, chuyện xảy ra rất nhiều, vốn chỉ là muốn đi tới tà giáo xem có cơ hội hay không, nào biết cuối cùng lại dày vào tà giáo không còn. Lão Trương Thành Thiên Vương, Phương Bình lại nghĩ tới Trương Đào, cũng là mặt lộ ra nụ cười, cười tràn đầy ác ý, lẩm bẩm nói ta đã từng đánh Thiên Vương như cháu trai. Ngô Khuê Sơn nhìn hắn, Thương Nhiêu cũng quay đầu chừng lớn mắt mèo nhìn hắn, người đánh Thiên Vương lúc nào vậy? Phương Bình cười sán lạn. Không nói cho các ngươi biết. Ở bổn nguyên thế giới của ta, không có việc gì làm liền đánh lão trương một trận, các ngươi cũng không biết đi. Trở về rồi, Phương Bình nhấn mạnh, lần nữa cảm khái một câu. Sau một khắc, Phương Bình lại đau đầu. Sau lưng, rào hoạt chạy ra, hiếu kỳ nói, đầu bếp. Phương Bình, cái cây lớn kia ở thông đạo phía sau gọi ngươi đấy, nói nó vào không được. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giống như. Quên cái gì, đúng vậy, cây kia quá lớn. Thiên mộc dù đã thu nhỏ lại, hiện tại vẫn là thô trăm mét, dài ngàn mét. Lối đi của địa quật và nhân loại cũng không rộng như vậy. Bằng không, còn có thể nằm xuống được. Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, vẻ mặt bất đắc dĩ, làm sao bây giờ? Thương Miêu cũng nhìn hắn, giống như đang đợi hắn mở miệng. Một người một mèo nhìn nhau một hồi, Phương Bình cười khổ nói, mèo lớn, cho một chút chủ ý đi, bằng không thì thiên mộc chỉ có thể ở lại trong địa quật. Ăn! Thương Miêu nghiêm túc nói, bản Miêu phải trả một cái giá rất đắt mới được. Được, đều cho ngươi, kẻ lừa đảo, không được lừa gạt mèo. Thương Miêu như hạ quyết tâm, ma sát móng vuốt, giống như muốn làm lớn một lần. Phương Bình thấy thế, nhẹ nhàng thở ra nói, đương nhiên, ta là loại người lừa gạt mèo sao. Thương Miêu trợn trắng mắt, mới không tin ngươi, nhưng, cũng không khó nha, lừa đảo, đi thôi, chiến thiên cung mở ra, nhét đại mộc đầu vào, lại nhét vào tam tiêu chi môn, lại mang về. Phương Bình ngây ngốc, tiếp theo trong lòng thầm mắng một câu, ta thế mà quên cái này. Con mèo này thật nhàm chán, nhìn nó xoa tay, còn tưởng rằng nó thật sự muốn làm gì. Phương Bình cũng không nói thêm nữa, 
chiến thiên cung có thể thu yêu thực, hắn bây giờ còn thu không ít yêu thực ở trong chiến thiên cung. Lần này thiên mộc tới cũng tốt, lão tổ tông của yêu thực xuất hiện rồi. Những yêu thực cửu phẩm kia, lần này có thể nạp cho mình dùng A. Phương Bình thật sự có chút mong đợi, lần này có thiên mộc cùng những cửu phẩm yêu thực này, tuyệt đối có thể chế tạo một cái thánh địa tu luyện hoàn toàn mới, ngày nào đó bắt được cây mèo trở về, vậy thì càng tốt hơn. Rất nhanh, Phương Bình đã trở về. Vừa trở về, Phương Bình thả chiến thiên cung ra, thiên mộc cũng từ trong chiến thiên cung bay ra. Thiên mộc thời khắc này vẫn còn rung động, nhân vương lại lấy đi chỗ ở của chiến thiên đế. Chỗ ở của loại cường giả này, cũng không phải nói ai cũng có thể lấy đi, trong này tất nhiên có chỗ không tầm thường, liên tưởng đến khí thức trên người Phương Bình trước đó xuất hiện, thiên mộc mơ hồ có chút minh bạch. Mà khi thiên mộc xuất hiện, toàn bộ ma đô, giờ khắc này đều cảm nhận được, thấy được. Một gốc đại thụ che trời bỗng nhiên xuất hiện ở ma đô. Mà Phương Bình hình như ghét bỏ không đủ, cười nói, mộc lão, khôi phục kích cỡ bản thể, để cho nhân loại nhận biết mộc lão một chút, để tránh ngày sau sinh ra bất tiện. Thiên mộc nghe lời ấy, cũng không nói nhiều, một giây sau, thiên mộc đón gió mà dài, giờ này khắc này, dù là ngô khuê sơn cũng có chút rung động. Quá lớn, đường kính ngàn mét, cao, mấy vạn mét, hắn liếc mắt một cái thế mà không nhìn thấy được cây cao. Thương miêu lại thấy được, ngáp một cái nói, đầu gỗ lớn này lại cao lên rồi. Không biết phía trên còn tổ chim hay không. Tổ của đầu cây lớn, con chim nhỏ thật ngon. Trên thân cây, khuôn mặt thiên mộc hiện lên, có chút bất đắc dĩ. Chim thần đi kèm bị ăn mất, con mèo này lại còn không biết xấu hổ nói chim ăn ngon trước mặt nó. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng bay lên trời, giờ khắc này Phương Bình cũng thể hiện ra thực lực của cường giả tuyệt đỉnh. Kim thân của Phương Bình cũng là đón gió mà dài, trăm mét, ngàn mét. Người khổng lồ cao ngàn mét, năm đó... Thời điểm những người Lý Trấn này triển lộ thân thể cự nhân, Phương Bình rung động. Lúc ở cảnh giới bát phẩm, Lý Trấn hóa thân thành cự nhân, ngoại giới còn tưởng rằng là Phương Bình, khi đó ngược lại là để cho danh tiếng Phương Bình lan truyền lớn. Mà hôm nay, Phương Bình cũng có thể làm được điểm này. Không có gì ngoài hấp thu năng lượng mà thôi, cũng không phải là thực sự bành trướng đến mức này, mà là một loại biến hóa do năng lượng tạo thành. Phương Bình hóa thân thành cự nhân, giờ khắc này đứng ở bên cạnh thiên mộc, vẫn như cũng như là hài đồng. Không, hài đồng cũng không tính. Nhưng độ cao ngàn mét, độ cao mấy trăm tầng lầu, cũng đủ dọa người. Thanh âm Phương Bình to lớn, truyền khắp tứ phương. Các vị dân chúng, ta là Phương Bình. Vị bên cạnh ta chính là đệ nhất mộc thượng cổ, gốc linh mộc thành đạo đầu tiên khai thiên tích địa. Là một vị cường giả cấp thánh nhân, được Phương Bình mời, ngày sau tỏa trấn thế giới nhân loại, cùng nhau tác chiến với nhân loại. Âm thanh không ngừng truyền ra, không chỉ như vậy, giờ khắc này, tất cả truyền thông. Đài truyền hình Mado đều điên cuồng đưa tin, một ít võ giả thậm chí bay lên trời, bắt đầu quay chụp. Thánh nhân, nhân loại bây giờ, không còn là tiểu bạch võ đạo nữa. Võ đạo, cũng không còn thần bí như năm đó, không thể trèo cao. Bọn hắn biết thánh nhân là gì, dựa theo phân chia đẳng cấp trước đó của Phương Bình, tuyệt đỉnh thập phẩm, thánh nhân thập nhị phẩm. Đây là cường giả trí cao vô thượng, khó có thể tin, ma vũ, lý lão đầu đi ra, vẻ mặt rung động. Tiểu tử này lại đi ra ngoài làm gì, thế mà tìm một vị thánh nhân trở về. Lý Hàn Tùng cũng xoa đầu nhìn về phía gốc cây to kia, vẻ mặt chấn động, lẩm bẩm cái cây này cũng quá lớn, bị chặt đứt rồi, phải rèn ra bao nhiêu binh khí đây. Từng vị cường giả đều chấn động, những dân chúng bình thường kia càng không cần phải nói, từng người đờ đẫn vô cùng, cũng rung động vô cùng, đồng thời cũng khiến cho Phương Bình bội phục tột đỉnh. Nhân vương, cái này cũng quá lợi hại đi, thế mà mời vị yêu thực đầu tiên thượng cổ đến địa cầu tỏa chấn còn là một vị thánh nhân. Cho đến hôm nay, tất cả dân chúng mới cảm thấy, mình thật sự sống ở một thế giới thần thoại. Đã từng thấy đại thụ nào nhìn không thấy đầu chưa? Đã từng gặp qua cự nhân cao ngàn mét chưa? Hiện giờ, mọi thứ đều thấy được, đây mới là cường giả, người trẻ tuổi, người trung niên, người già, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ, giờ khắc này đều kích động, hưng phấn. Đây chính là võ đạo, tuy rằng tập võ liền muốn chinh chiến, nhưng nghĩ đến tương lai của mình có lẽ cũng sẽ giống như Phương Bình. Phi thiên độn địa, du tổ tam giới, cùng chư hùng tam giới tranh phong, cùng cường giả cổ lão va chạm. Tất cả mọi người kích động không thôi, mà trên không trung, Phương Bình còn đang nói chuyện. Mấy ngày nay, có không ít chuyện lớn phát sinh, có tin tốt, cũng có tin xấu. Trước tiên nói tin tức xấu, trên không trung, Phương Bình vô cùng to lớn, cất cao giọng nói, tam giới, chư vị không còn xa lạ. Cấp bậc võ đạo, mọi người không còn vô tri, cường giả thiên vương, động một tí là hủy diệt địa cầu. Cường giả thánh nhân, toàn lực ứng phó, ma đô nhất kích tất hủy. Đây chính là cường giả, mộc lão, chính là một vị cường giả cấp thánh nhân, dưới toàn lực, ma đô thoáng cái liền diệt. 
mà hiện tại, mấy ngày nay, có một số cường giả thượng cổ, chết mà sống lại. Bọn họ còn sống, bọn họ có bằng hữu của chúng ta, cũng có địch nhân của chúng ta. Những người này, có thánh nhân, có thiên vương, nhân loại có thể địch sao? Phương Bình nói, lúc này, một số cường giả sắc mặt kịch biến, cường giả thượng cổ sống lại, mọi người cũng không ngốc, bây giờ trong tam giới, có mấy người có thiện ý với nhân loại. Cường giả sống lại, sợ rằng đa số mang địch ý. Ma Vũ, mấy người lý lão đầu nắm chặt nắm đấm, có ngưng trọng, cũng có ý chí chiến đấu. Kinh Đô, một số cường giả cũng dồn dập bộc phát khí thế, Lý Đức Dũng tỏa chấn Kinh Đô quát lớn, nhân loại không sợ. Giám chiến, thanh chấn Kinh Đô, giờ khắc này, không chỉ là Kinh Đô, các nơi trên cả nước, cường giả tỏa chấn các nơi trên toàn cầu đều hét to, cổ vũ lòng người, ý chí chiến đấu sụp sôi. Tân Vũ không sợ, trăm năm chinh chiến, có lẽ cường giả không nhiều, nhưng võ giả đều luyện được một thân sắt đảm. Giám chiến, tranh, đây là tin tức, nhưng cũng không tính là tin tức xấu. Phương Bình cười nói, bởi vì, kẻ địch càng mạnh, nhân loại ta càng mạnh. Nhân tộc ta sừng sướng tam giới, tuyên cổ đến nay bất diệt, tự nhiên là có đạo lý của nó. Kẻ địch mạnh mẽ, chúng ta sẽ càng mạnh hơn, mà những cường giả này, có lẽ chính là người của hiện tại, người trong tương lai, điều kiện tiên quyết là người có dám nghĩ. Phương Bình cười sảng khoái, cũng làm cho một ít người lo lắng dần dần an tâm. So với tin tức xấu thì tin tức tốt mới nhiều. Phương Bình cười to nói, ba ngày này, ta đi một chuyến đến tổng bộ của tà giáo, tà giáo đã bị diệt. Đã chết hai vị đế cấp, tám vị tuyệt đỉnh, thuận tay chém giết thường dung thiên đối địch với chúng ta, bình sinh thiên tuyệt đỉnh. Lời này vừa nói ra, toàn cầu chấn động. Sau một khắc, tiếng hoan hô nổi lên, nhân vương vô địch, chúc mừng nhân tộc, tiếng gào rung trời, từ ma đô mà lên, lan tràn, đại thế. Giờ phút này, Thiên mộc cực lớn như thấy được một cỗ đại thế cuồn cuộn kéo đến. Thiên mộc hóa thân xuất hiện, trên mặt mang theo vẻ chấn động. Mấy chục ức sinh linh, vạn chúng một lòng, chuyện này. Thật là đáng sợ, con kiến có yếu hơn nữa, nhưng khi số lượng nhiều đến mức này, cũng đủ để lay thiên. Đúng là đại thế cuồn cuộn mà đến. Phương Bình nở nụ cười, ta cũng không phải là giúp chính ta khoe khoang, đây không phải là vì thu nạp lòng người, để cho bản nguyên đạo của ta càng hoàn thiện hơn sao. Ta đây không phải là vì về sau dung hợp càng nhiều nơi làm chuẩn bị sao. Ta thật sự không định khoác lác chính mình. Đúng vậy, ta một lòng cũng là vì nhân loại. Nhìn xem, nhìn xem. Giờ phút này, trong thế giới bản nguyên, hư ảnh giống như càng nhiều hơn. Dương Thành càng thêm ngưng thực, mà vũ cũng càng ngày càng giống chân thật. Hợp tác thì cùng có lợi, ta là loại hư vinh đó sao. Phương Bình thuyết phục chính mình, ta thật vĩ đại. Đại thế cuồn cuộn mà đến, Phương Bình lại là tiếp tục cười nói, đương nhiên. Ta giáo bị diệt, thủ lĩnh lại là chưa chết, khôn vương một trong thượng cổ bát vương còn sống. Nhưng những cường địch này, cũng sẽ không có ngày lành. Nhân tộc ta còn có đại hỷ sự, phương bình quát to, chư vị, cũng đừng quên chúng ta còn có một nhóm tiền bối cường giả trinh chiến ở ngoại vực với địch nhân, chém giết. Không sai, cổ phật của võ vương, chiến vương, cổ phật thánh địa cổ phật, chư thần của chư thần quốc gia, pháp lão của vạn tháp thế giới. Những cường giả này, lãnh tụ nhân loại. Còn đang trinh chiến với địch nhân ở vực ngoại Lần trước Ta không có nói cho các vị biết Chúng ta có rất nhiều cường giả đã chết trận ở vực ngoại Chúng ta có rất nhiều lãnh thụ Bị địch nhân đánh chết tại vực ngoại Bọn họ đã chết Vẫn lạc rồi Vì thủ hộ nhân loại Bỏ qua hơn vạn năm tuổi thọ Ở vực ngoại cùng cường địch chém giết Quả không địch lại nhiều Cuối cùng chết trận tha hương dị vực Sáu đại thánh địa Kiếm vương chết rồi Cổ Phật thứ nhất chết rồi Thái Dương thần chết rồi Chết già rồi Toàn cầu đều yên lặng, lần trước, bọn người Phương Bình trở về, ngoại trừ công khai một ít tin tức ở trong cường giả, dân chúng bình thường căn bản không biết cái gì, chỉ biết lần trước đại thắng, năng lượng thế giới loài người bắt đầu khôi phục. Nhưng giờ phút này, nghe được nhiều cường giả trong truyền thuyết chết trận như vậy, trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều ngây dại. Chư vị, chớ quên những tiền bối này, là bọn hắn, đang cô độc tiến lên, trong bóng tối thủ hộ. Tọa chấn dị vực tha hương, thủ hộ văn minh nhân loại. Ngồi xuống chính là mấy trăm năm. Nhân loại không biết bọn họ. Rất nhiều người thậm chí còn là lần đầu tiên nghe nói đến bọn họ. Biết bọn họ ở đâu không? Ở địa quật, ở trong vô tận, cường địch vô số, hắc ám vô biên ngự hải sơn. Bọn họ ngồi xuống ba trăm năm. Ba trăm năm A, ba trăm năm qua, bọn họ ở trong bóng tối thủ hộ văn minh nhân loại, đối mặt vô số cường địch, có người chết trận, có người bị thương, nhưng không một ai lui bước. Bây giờ, bọn hắn còn đang chinh chiến. Đối mặt vô số địch nhân, tha hương chinh chiến ở dị vực. Phía sau bọn hắn, là chúng ta, là nhân loại văn minh, là mấy chục ước nhân tộc, bọn họ vẫn còn đang chết, 
còn có người tử vong, bọn họ đang đợi chúng ta quật khởi. Phương Bình nói xong, đột nhiên hét lớn, nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện. Bọn họ ở dị vực cũng giết ra uy phong của nhân loại. Ngay hôm nay, Võ Vương phá cảnh, chứng đạo thiên vương, chém giết La Phù Sơn Tông Chủ Thanh Tinh, một vị cường giả thánh nhân. Một lão ngoan đồng sống mấy vạn năm, vô địch, giờ phút này, người đầu tiên bộc phát ra tiếng giống chính là Ngô Khuê Sơn, thanh âm phấn chấn, vô cùng kích động. Cho dù không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng mỗi lần nghe được những lời này, hắn đều khó nén hương phấn. Chém giết thánh nhân, chứng đạo thiên vương, đây là bia ngắm trong lịch sử nhân loại. Võ vương vô địch, nhân tộc vô địch, mọi người vừa rồi còn có chút thất lạc bi thương, lần nữa phấn chấn. Võ vương trở thành thiên vương rồi. Trong đẳng cấp võ đạo mà Phương Bình mới ban bố trước đó, thiên vương, thập tam phẩm, người mạnh nhất tam giới. Tiếng hưng phấn lại vang vọng thiên địa, đây thật sự là tin tức cực tốt. Đương nhiên, các tiền bối còn đang chinh chiến, còn đang chờ chúng ta đi trợ giúp. Không có chiến lược tuyệt đỉnh cảnh, làm sao đi trợ giúp. Đối thủ của chúng ta, có rất nhiều cường giả cấp thiên vương. Nhưng chúng ta không sợ, chúng ta có thể ở đây trăm năm qua, giết lui tiến công địa quật, đây chính là thực lực của chúng ta. Chư vị cố gắng lên, đi mạnh lên, đi giết địch, đừng để các tiền bối một mình chiến đấu hăng hái, để bọn họ biết, bọn họ ở phía trước bảo vệ chúng ta, chúng ta ở phía sau, cũng là hậu thuẫn kiên cố nhất của bọn họ. Phương Bình cười ha ha nói, ta sắp thành đế, cường giả đế cấp, mà ta, năm nay 21 tuổi, ta không sợ cường giả thượng cổ gì cả, ta cũng không sợ bọn họ, nhớ kỹ, ta có thể, các người cũng có thể. Nhân tộc ta, chỉ có thể càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tốt. Chỉ cần vạn người một lòng, không ai có thể đánh bại chúng ta. Suy sụp, vóc dáng cao chống đỡ phía trước, ta rất cao, cao ngàn mét, ta không suy sụp, các người sẽ không sụp đổ, nhân loại sẽ không sụp đổ. Chỉ cần phương bình ta một ngày không chết, địch nhân của chúng ta, chỉ biết run rẩy sẽ chỉ hối hận hôm nay đối địch với nhân loại. Nhân vương vô địch, nhân vương, nhân vương, tiếng hoan hô rung trời lại vang tận mây xanh, giữa thiên địa, một cỗ sóng khí cuồn cuộn mà đến. Giờ khắc này... Phương Bình hơi có chút hoảng hốt, hắn giống như nhìn thấy cái gì. Thấy một thế giới, một thế giới giống như trái đất. Giờ khắc này, mà đồ hắn ở, kích động nhất, phấn chấn nhất, Phương Bình mơ hồ có chút cảm giác, mà đồ. Giống như có xu thế dung hợp tiến vào thế giới bản nguyên của hắn. Phương Bình cất tiếng cười to, cười đến mức vạn chúng đều an tâm. Nhân vương không ngã, nhân tộc sẽ không sụp đổ. Phương Bình tiến lên trước một bước, giờ khắc này, khí cơ bộc phát, giống như mạnh hơn trước một chút. Cảm nhận được một màn này, mặt mũi thiên mộc tràn đầy rung động. Thương Miêu mở to hai mắt nhìn, thầm nói, lừa đảo thật là lợi hại, gạt người cũng có thể trở nên mạnh mẽ, thật muốn học. Nhìn xem, lừa đảo làm sao trở nên mạnh mẽ, lừa người, nhân vương vô địch, người mới đến đâu chứ, nhưng hắn lừa dối, thế mà thật sự trở nên mạnh mẽ, không có thiên lý. Thương Miêu hâm mộ, bản thân mình không biết làm vậy. Nếu như mình biết, cũng lừa người đi, vậy có phải rất nhanh có thể trở thành Miêu Hoàng rồi không? Thương Miêu đảo tròn mắt to, Miêu Hoàng, hình như không tệ, giờ phút này, không chỉ Phương Bình đang trở nên mạnh mẽ. Ma Vũ, thân thể Lý Lão đầu hơi chấn động, nhẹ nhàng nhíu mày, cửa ải bế quan mấy ngày nay thế mà lại phá. Quá nhanh, lần trước Phương Bình dung Ma Vũ, hắn phá đại đạo 600 mét, sau đó tham gia một lần đại chiến, sau đó trở về bế quan, kỳ thật cũng không bao lâu. Nhưng mấy ngày nay, hắn cảm thấy thực lực của mình tiến bộ nhanh chóng. Cộng thêm Phương Bình cho đại lượng bản nguyên khí cùng vật chất bất diệt ủng hộ, hắn tu luyện cũng là con đường rõ ràng, đại đạo mở cực nhanh. Nhưng 600m đến 700m, dù sao cũng phải tốn chút thời gian chứ. Kết quả, hắn lại đột phá cảnh giới. 700m đại đạo, giờ khắc này, Lý Lão Đầu cảm thụ một chút thực lực của mình biến hóa, đồng dạng cửu đoán kim thân hắn tấn cấp, dù chỉ là mới vào liền tấn cấp, nhưng giờ phút này, khí huyết trụ cột của hắn thế mà cũng đạt đến khoảng 25 vạn thẻ. Hắn không có tăng phúc bản nguyên đạo, nhưng người khác đi 100m tăng 5.000 thẻ khí huyết, hắn lại có thể tăng lên gần vạn thẻ. Mà khí huyết của hắn vẫn tăng gấp bội, hiệu quả không kém hơn so với bản nguyên đạo, cực hạn vượt qua cửu phẩm 50 vạn thẻ. Lý lão đầu lộ ra nụ cười, lúc trước mình nghĩ đến việc chiến đấu ở cảnh giới cửu phẩm đỉnh phong, có lẽ thật sự có thể trở thành sự thật. Khoảng cách đến đại lộ ngàn mét vẫn còn một chút khoảng cách. Mà kim thân của mình lại chưa tới cực hạn, đạt tới 80 vạn chỉ sợ có chút khó. Nhưng 70 vạn chưa hẳn không được, lực lượng của lão đầu tử ta có độ khống chế cao, vẫn có thể chiến đỉnh phong. Ánh mắt lão lý sáng như tuyết, sau khi đến đỉnh cao nhất, bản nguyên đạo của mình sẽ có tăng phúc sao. Hắn không biết, vạn đạo hợp nhất, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hắn đi qua, thiên đế cực đạo có như thế hay không, 
hắn không rõ ràng lắm. Nhưng bản nguyên đạo đã đến tuyệt đỉnh, chưa hẳn không có tăng phúc. Lý lão đầu không biết, vạn đạo hợp nhất, kỳ thật cũng coi như là một loại sơ võ chi đạo, nhưng tuyệt đỉnh có thể tăng phúc hay không, thiên mộc chỉ sợ cũng nói không nên lời. Lý lão đầu đang mạnh lên, những người khác cũng đang mạnh lên. Không quá rõ ràng, nhưng một ít võ giả ở vào kỳ kiểm soát, bình cảnh, rõ ràng cảm nhận được một chút đồ vật, phá cảnh giống như đơn giản một chút. Đây chính là nhân hoàng đạo, nhân tộc, giờ khắc này, cũng có người đang cảm khái. Những thánh nhân trốn chạy trước đó, có người đứng ở trên cấm kỵ hải, nhìn những thành trí nhân loại ở bờ biển xa xa, rõ ràng cảm nhận được một chút khác biệt. Hình như nhân tộc càng cường đại hơn, bức tường ngăn giới thiên nhân có xu thế di chuyển. Có người nỉ non một tiếng, nhìn ra một chút thứ, nhân tộc có xu thế khuyết trương. Thiên mộc, thương miêu, nhân vương, nghĩ đến những cường giả hiện tại ở nhân gian, cho dù là thánh nhân cũng lắc đầu, mặc dù chỉ có một vị thánh nhân, thật không thể khinh thường. Bọn họ đang cảm khái. Bên trong thiên phần giả, lão trương lúc này đang trốn chạy, phía sau, ba đại hộ giáo, bình dục thiên đế, hơn 10 vị đế tôn liên thủ truy sát hắn. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt, cũng sợ hãi, võ vương chứng đạo thiên vương rồi, hay là thiên vương dùng việc giết thanh tinh đế tôn để làm tế, chứng đạo. Nhưng mà, vì giết vị thánh nhân này, hắn cũng bị thương không nhẹ, đừng nhìn ở thế giới bản nguyên bừa bãi, trên thực tế giờ phút này đang liều mạng ở chân trời. Lão trương chạy được một lúc. Trên người cũng loang lổ vết máu, trong tay còn sách theo chiến vương bị đánh thê thảm, quay đầu lại mắng, đừng ép ta, ta không muốn giết các ngươi mà thôi, còn ép ta, ta sẽ giết chết từng tên một. Phó vương, ngươi không chứng đạo thiên vương thì thôi đi, chứng đạo thiên vương, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trong ba đại hộ giáo, có người quát lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn. Cũng có ghen ghét, bọn họ đã thành thánh bao nhiêu năm rồi, có người cả vạn năm cũng không dừng lại được, thiên giới chưa bị diệt, bọn họ chính là thánh nhân. Hiện tại thiên giới đã bị diệt 8.000 năm, nhưng bọn họ vẫn là thánh nhân. Ngược lại là trương đào, thế mà thành thiên vương, làm sao không ghen tị. Nói lời tàn nhẫn làm gì, mấy lão già các ngươi đừng để lão tử bắt được cơ hội lạc đàn, cả đời ở cùng một chỗ với ta, bằng không. Đều chờ chết đi, trương đào cũng không sợ bọn họ, thở hồng hộc nói ta nhắc nhở các ngươi, ta sẽ khôi phục chiến lược bất cứ lúc nào, vừa khôi phục trạng thái toàn thịnh, mấy thánh nhân không dễ giết, những đế cấp kia, các ngươi cẩn thận một chút. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của một số cường giả đế cấp đang đuổi giết tới đây đều khẽ biến. Bình dục thiên đế quát lạnh nói, không nên bị hắn quấy nhiễu. Lúc này không giết hắn, sau này càng nguy hiểm hơn. Ba vị, khôn vương còn không muốn ra tay sao? Ba đại hộ giáo không nói gì mà chỉ ra tay. Ra tay cái gì? Bên kia, lão già chấn thiên vương kia, lúc này lôi kéo mấy người Nguyệt Linh và Thiên Cực, mạnh mẽ ngăn chặn đám người khôn vương, phá trận. Đúng vậy, còn đang phá trận. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, bây giờ ai dám đi, Trấn Thiên Vương nói đó chính là không để ý đến lợi ích của mọi người, hắn muốn liên thủ với mọi người để giết chết đối phương, tránh cho mọi người tốn công sức trong mấy ngày nay. Phó Vương, bây giờ chỉ có thể chờ bọn họ tới giết, 